fear. The real fear with us. Dear listeners, Assalamualaikum. Desh o desher baid. Je je khan theke, amader ke shunsen. Afnand hor world er achke rai jono shakol ke shagoto janachi. Asha kori shobai bhalo achen, shushto achen. Dear listeners, achke Friday special episode shajiye chhi dui te khoto natiye. Pothom khoto nati. হাফিজ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন চমৎকার একটি ঘটনা আর দ্বিতীয় ঘটনাটি এটি আমি সংগ্রহ করেছিলাম আবদুল্লাহ নামের এক ভাইয়ের কাছ থেকে তো আশা করছি এই দুটি ঘটনাই আপনাদের ভালো লাগবে প্রথমে আমরা চলে যাব হাফিজের ঘটনাতে তবে হাফিজের ঘটনাতে যাওয়ার আগে একটু কথা বলে নিতে চাই প্রিয় লিসেনার্স আপনারা জানেন যে এবার অমর একুশে বইমেলায় আপনাদের পাঠানো দশটি ঘটনা নিয়ে ভয় শিহরণ নামে বইটি প্রকাশিত হয়েছে প্রান্ত প্রকাশন থেকে বইমেলা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে কিন্তু আপনারা যারা এখনও ভয় শিহরণ বইটি সংগ্রহ করতে পারেননি তারা গুগলে গিয়ে রকমারি লেখে সার্চ দিলেই রকমারির ওয়েবসাইটটা চলে আসবে সেখানে ঢুকে আপনারা ভয় শিহরণ নামটি লিখলেই ওখানে এই বইটির প্রচ্ছদটা দেখতে পাবেন সেখানে কি আপনারা কিন্তু অর্ডার করতে পারেন আর রকমারি থেকে অর্ডার করলে রকমারি আপনাদের একদম দোর করায় বইটি পৌঁছে দেবে আশা করছি সত্য ঘটনাবলী নিয়ে সাজানো বইটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে ইতোমধ্যে অনেকেই এই বইয়ের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে খুব ভালো ভালো কমেন্ট করেছেন তবে এটা সত্য যে শেষ মুহূর্তে এসে অনেক অল্প সময় আমরা পেয়েছিলাম বইয়ে কিছু কিছু বানানগত ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল এগুলোতে আশা করি আপনাদের তেমন কোনো সমস্যা হবে না কারণ শেষ দিকে এসে আমি দেশের বাইরে ছিলাম অল্প সময়ে বেশ কিছু কারেকশন করতে হয়েছিল তো পরবর্তী সংস্করণে এই বানানের ব্যাপারগুলো এগুলো ইনশাল্লাহ আমরা মাথায় রাখব প্রিয়সেনার্স আজকে একটি ভিডিও আপলোড করেছিলাম আমি দুটি কাঠ বিড়ালি সংগ্রহ করেছিলাম একটার নাম লুলু একটার নাম ভুলু এই নাম দুটি আমি দিয়েছিলাম যখন কিনেছিলাম তখন এটি ছাড়ার উপযোগী ছিল না মানে একদম বাইরের পরিবেশে যে ছেড়ে দিব সেই উপযোগী ছিল না এদেরকে কিছুটা পরিচর্যা করে বাইরের পরিবেশে খাপ খাওয়ানোর মতো উপযোগী করে আলহামদুলিল্লাহ আজকে রমনা পার্কে আমার পরিবার সহ সেখানে গিয়ে এ দুটিকে ছেড়ে দিলাম তো মূলত এই দুটি কাঠ বিড়ালির বাচ্চাকে দেখে আমার যেই ছোট্ট মেয়েটা খুব খুশি হতো আজকে তাকে নিয়ে আমি যখন ছাড়তে গিয়েছি মূলত আমার বাচ্চাকেও একটা লেসন বা শিক্ষা দিতে চেয়েছিলাম যে প্রাণীকে বন্দি করার মধ্যে কোনো মজা নয় বরং ছেড়ে দেয়া বা মুক্তি দেওয়ার মধ্যেই প্রকৃত মজা ও যদিও ছোট মানুষ কোনো মজাই সে ওইভাবে বুঝতে পারবে না তারপরও ছোট বয়সেই কিছু কিছু বিষয় যদি আমরা মানুষের কাছে মেসেজ আকারে দিতে পারি এগুলোই আস্তে 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 ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে ভালো একটা শিক্ষা হিসাবে থেকে যাবে ছোটোবেলা থেকেই ভালো জিনিস দেখলে তারাও ওই বিষয়গুলো ওইভাবেই মূল্যায়ন করতে শিখবে এই জন্য বলবো আপনারা কখনোই কোনো বন্য প্রাণীকে আটকে রাখবেন না যার যেখানে স্থান সেখানেই সেটা ছেড়ে দিতে হবে আমি টাকা দিয়ে কিনে সেটা ছেড়ে দিয়েছি আমার যদি আরও অনেক টাকা থাকত আমি আরও অসংখ্য বন্য প্রাণী কিনে সেগুলো মুক্ত বাতাসে অবমুক্ত করে দিতাম কিন্তু আমার সেই সামর্থ্য আল্লাহ দেননি আপনাদেরকে তো বলি যে আপনারা যদি কখনো দেখেন যে এইভাবে কোনো বন্য প্রাণী নির্যাতিত হচ্ছে আটক রাখা হয়েছে তাহলে আপনারা নিকটস্থ সরকারি যে দপ্তর রয়েছে বা থানা রয়েছে বা ট্রিপল নাইন রয়েছে সেগুলোতে কল করবেন তারা এসে এগুলো অবমুক্ত করার ব্যবস্থা করবে আর পিটিএ হত্যা করতে দেবেন না এদেরকে কারণ অনেক প্রাণী আমাদের দেশ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে যাচ্ছে ভবিষ্যতে আরও যেগুলো আছে সেগুলো হয়ে যাবে যদি না আমরা সতর্ক না থাকি প্রাণীর প্রতি সদয় হতে হবে কারণ এই পৃথিবীতে আমাদের বেঁচে থাকার যেমন অধিকার রয়েছে এদেরও বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে এই পৃথিবীতে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রয়েছে প্রত্যেকটা প্রাণী কিন্তু কোনো না কোনোভাবে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখছে কারণ হচ্ছে আল্লাহ তালা বলেছেন যে আমি কোনো কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি আমাদের ভুলে যদি 
কোন একটি প্রজাতি চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায় তাহলে মানব জাতির অস্তিত্বও কিন্তু সংকটে পড়ে যাবে এইজন্য নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় এই প্রাণীদেরকে কিন্তু রক্ষা আমাদের করতেই হবে তাহলে আমরা আমাদের জেনারেশনের জন্য কিন্তু ভয়ানক কোন একটা পরিবেশ রেখে যাচ্ছি এইজন্য আমরা সর্বদা সচেষ্ট থাকব প্রাণীদের প্রতি সদয় হতে এরা যাতে নির্মূল না হয় সেই ধরনের পদক্ষেপ যেন আমরা নিতে পারি টেলিসেনার্স চলুন চলে যাব আমাদের এবারের ফ্ল্যাট স্পেশাল এপিসোডের প্রথম ঘটনায় ঘটনাটি হাফিজ আমাদেরকে পাঠিয়েছেন আর হাফিজের বাড়ি চুয়াডাঙ্গাতে আর এই ঘটনাটি উনি ওনার এলাকার একজন বয়স্ক হুজুর নাম হলো শাখাওয়াত এই শাখাওয়াত চাচার কাছ থেকে সংগ্রহ করেছেন ঘটনাটি চুয়াডাঙ্গা জেলার আলমডাঙ্গার বসির মিয়ার সাথে উনিশশো সালের দিকে ঘটেছিল বসির মিয়ার তখন আনুমানিক বয়স ছিল তেইশ কি চব্বিশ বছর তিনি ছিলেন খুবই সাহসী একজন মানুষ ওনার পেশা ছিল চাষাবাদ করা ওনার নিজের কোনো জমি ছিল না অন্যের কাছ থেকে জমি বর্গা নিয়ে চাষ করতেন এবং সেখান থেকে যে ফসল উঠত তার একটি অংশ জমির মালিককে দিতে হতো নিয়ম অনুযায়ী পরিবারে তিনি তার স্ত্রী এবং তিন মাসের একটা বাচ্চা ছিল তার মা বাবা আগেই মারা গিয়েছিলেন তো আসুন এবার আসি মূল ঘটনায় ঘটনা যখন ঘটে সময়টা ছিল বৈশাখ মাসের শেষ দিকে একদিন দুপুরবেলা খবর আসে বসির মিয়ার খালা মারা গেছেন তো খালার প্রতিবেশী একজন সাইকেলে করে এসে মৃত্যুর খবরটা দেয় ওই সময় তো এরকম মোবাইল ফোন ছিল না উনিশশো আটাত্তর সালের দিকে যার কারণে খবরগুলো মুখে মুখেই দিতে হতো তো সেই ব্যক্তি বসির মিয়ার আগে থেকেই পরিচিত ছিলেন বিধায় সেই ব্যক্তিকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেন এবং তার সাথেই সাইকেলে করে খালার ওখানে যাবেন বলে ঠিক করেন যেহেতু তার সন্তানের বয়স অনেক কম তাই স্ত্রীকে বলেন যে যত তাড়াতাড়ি পারেন উনি চলে আসবেন বাসায় তো পাশের বাসার খালাকে বলেন যে তার স্ত্রীর সাথে থাকতে যতক্ষণ না উনি না আসেন উনি লাশ দাফন করে চলে আসবেন তো বসির মিয়া সেই লোকের সাইকেলে করে রওনা দেন এবং বিকেলে এসে চুয়াডাঙ্গাতে পৌঁছান এরপর খালাদের বাড়ির অন্য আত্মীয় স্বজন আস্তে আস্তে আসতে থাকে তো বিকেল গড়িয়ে যায় তো এরপর লাশ দাফন করতে করতে মাগরিবের আজানো দিয়ে দেয় লাশ দাফন করার পর খালার যেই বাড়িটা ছিল আরও যে আত্মীয় স্বজনরা ছিল তাদের কাছ থেকে বিদায় নেন শুরুতে তাদেরকে মানে ম্যানেজ করতে কষ্ট হয়েছিল কারণ অনেক দূর যাবেন থেকে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু উনি তো জানান যে ওনার বাচ্চাটা অনেক ছোট ওনার স্ত্রীকে পাশের বাড়ি এক খালার দায়িত্ব দিয়ে এসেছেন রাত্রেবেলা বাসায় যেতেই হবে ওনাকে বাড়ি ফিরতেই হবে আর ওনার বাড়ি ফেরার কিন্তু আরও একটা কারণ ছিল সেটা হলো মাঠে পাকা ধান ছিল যদি জমিতে বৃষ্টির কারণে পানি বেঁধে যায় তাহলে সকালে সেই পানিটা নিষ্কাশন করতে হবে তা নাহলে বড় রকমের একটা ক্ষতি হতে পারে তো যাই হোক বসির মিয়ার জোরাজুরিতে শেষে সবাই তাকে বিদায় দেন যেহেতু তার খালা বাড়ি ছিল চুয়াডাঙ্গা জেলা সদরে তো রাত্রে আলমডাঙ্গা গ্রামে গ্রামী যে গাড়ি সেই গাড়ি খুঁজতে থাকেন কিন্তু অনেক রাত হয়ে যাওয়ায় উনি কোনো গাড়ি পান না তখন বসির মিয়ার সিদ্ধান্ত নিতে হেঁটেই বাড়ি যাবেন সেই চিন্তা ভাবনা করে সোজা রেল লাইন ধরে হাঁটলে তার সময় অনেক কম লাগবে এবং বাড়ি পৌঁছানো সহজ হবে সেই চিন্তা করে বসির মিয়া ওই রেল লাইন ধরে হাঁটা শুরু করেন আবার চিন্তা করেন রাস্তার ভিতরে যদি কোনো চোর ডাকাত আমাকে ধরে আমার কাছে তো নেয়ার মতো আর কিছুই নাই সুতরাং হারার ওর কোনো কিছু ভয় নাই আর উনি তো রাত বেড়াতে মাঠে ঘাটে কাজ করে অভ্যস্ত ভয় ডর একটু কমই আছে ওনার উনি চুয়াডাঙ্গা থেকে রেল লাইন ধরে হাঁটা শুরু করেন আলমডাঙ্গার দিকে রেল লাইনের দুই লোহার যে লাইনটা রয়েছে এর মাঝের লোহার পাটাতন থাকে কোথাও কোথাও আবার দেখা যায় কাঠের পাটাতন থাকে স্লিপার যেটাকে বলে আর কি তো উনি এই এক একটা পাটাতনের উপর পা ফেলে ফেলে হেঁটে আসছেন চারদিকে আশেপাশে মাঠ এমন একটা জায়গায় চলে আসেন আশেপাশে কোনো ঘর বাড়িও দেখা যাচ্ছে না তো এভাবে হাঁটতে হাঁটতে বসির মিয়া একটা সময় দেখতে পান যে রেল লাইনের পাশে মাটির রাস্তা গেছে একটা জায়গায় এসে সব জায়গায় যে রাস্তা ছিল তা না তো এর মাঝে সন্ধ্যার পরে কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল মূলত ওই বৃষ্টি হওয়ার কারণে তার মাথায় কিন্তু একটা জিনিস কাজ করে যে আমার জমিতে পানি বেঁধে গেল কি না তো বৃষ্টি হওয়ার কারণে রাস্তার কিছু কিছু জায়গায় কাদা পানি এগুলো হয়ে গেছে আর কি আর বসির মিয়ার ইচ্ছা থাকলেও ওই রাস্তা দিয়ে তো যেতে পারছেন না 
কাদা পানি হওয়ার কারণে এই জন্য মূলত উনি রেল লাইনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন হঠাৎ করে উনি একটা শব্দ শুনতে পান অল্প কিছু সময় পর উনি অনেক দূরে আলো দেখতে পান উনি বুঝতে পারেন সামনে ট্রেন আসছে তখন বসির মিয়া রেল লাইনে হাঁটা বাদ দিয়ে সেই মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু করেন ট্রেন তার কাছে আসার মোটামুটি একশো দেড়শো হাত তখনও দূরে ছিল হঠাৎ করে বসির মিয়া লক্ষ্য করেন তার পেছন দিক থেকে হুড়মুড়িয়ে দশ বারো বছরের বাচ্চা এরকম তিনটা বাচ্চা চিৎকার করতে করতে তার সামনে দিয়ে গিয়ে দৌড়ে ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয় এবং খুব জোরে চিৎকার করতে করতে ট্রেনের সামনে যাচ্ছিল তো বসির মিয়া ট্রেনের আলো স্পষ্ট দেখতে পান তিনটি বাচ্চাকে দৌড়ে যেতে দেখতে উনি তো চিন্তা করেন কিবার তিনটা বাচ্চা ট্রেনের সামনে দৌড়ায় কেন ওর কি সুইসাইড করতে যাচ্ছে নাকি তো উনি আবার বলছেন এই বাবুরা দাঁড়াও দাঁড়াও কোথায় যাও মারা যাবে তো তো তার কোনো কথাই শুনছে না বাচ্চাগুলো সোজা ট্রেনের দিকে দৌড়াচ্ছে একটা সময় উনি বুঝতে পারলেন যে এদেরকে আর উনি রক্ষা করতে পারবেন না উনি চেষ্টা করেছিলেন যখন ট্রেনটা একদম কাছে চলে আসে বসির মিয়া চোখ বন্ধ করে ফেলেন এবং দুই কানের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে আল্লাহর নাম নিতে থাকেন খুব ভয় পেয়েছিলেন যে চোখের সামনে এরকম তিনটা বাচ্চা উনি রক্ষা করতে পারলেন না কয়েক সেকেন্ড পরেই ট্রেন তার পাশ দিয়ে চলে যেতে থাকে এবার বসির মিয়া চোখ খোলে এবং দেখতে পান যে এই ট্রেনটা একটা মালগাড়ি আর উনি একটা জিনিস ভাবতে থাকে যে ট্রেনটার সামনে তিনটা বাচ্চা লাফ দিয়ে সুইসাইড করলো কিন্তু ট্রেনের ড্রাইভার একটা বার জন্য হর্ন বাজালো না সাধারণত ট্রেনের ড্রাইভার ট্রেনের সামনে কোনো মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণী আসলে হর্ন দিয়ে সতর্ক করে কিন্তু এখানে ট্রেনের ড্রাইভার কোনো হর্নই দেন নাই আবার ভাবেন যেহেতু বিষয়টা দ্রুতই ঘটে গেছে হয়তো ট্রেনের ড্রাইভার বা ট্রেনের মাস্টার যিনি উনি বুঝতে পারেন নাই তো বসির মিয়া একবার ভাবে সে রেল লাইনে উঠে বিষয়টা দেখবে যে সবাই কি মারা গেছে নাকি কেউ বেঁচে আছে আবার তিনি কিছুটা ভয়ও পান লাশগুলো যদি আবার ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে থাকে সেক্ষেত্রে উনি ভয় পেতে পারেন কারণ এখনও তাকে অনেক রাস্তা যেতে হবে এই জন্য তার মধ্যে একটা দ্বিধা কাজ করছিল যদিও তিনি অনেক সাহসী মানুষ ছিলেন তারপরও তার মধ্যে একটা ভয় কাজ করতে থাকে যাই হোক উনি সিদ্ধান্ত নেন উনি রেল লাইনের পাশের যে কাদা মাটির রাস্তা দিয়ে যতদূর যাওয়া যায় যাবেন তো বসির মিয়া মাটির রাস্তা দিয়ে হাঁটা শুরু করেন উনি মাটির রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন কিন্তু উনি প্রায় সময় রেল লাইনের উপর চোখ রাখছেন যে তিনটি বাচ্চার লাশ উনি দেখতে পান কি না উনি যেই জায়গায় বাচ্চাগুলোকে ট্রেনের সামনে লাফিয়ে পড়তে দেখেছিলেন সেই জায়গায় এসে উনি একটু ভালো করে দেখার চেষ্টা করেন যে এখানে কিছু দেখা যায় কি না কিন্তু উনি তখনও মাটির রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন উনি খুব ভালো করে খেয়াল করে দেখতে পেলেন যে রাস্তাটা আপনি পার হয়ে গেছেন কিন্তু ওই বাচ্চাগুলো যে ট্রেনের যেই জায়গাটাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ওই জায়গায় উনি পার হয়ে চলে এসেছেন কিন্তু উনি কোনো লাশের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পাচ্ছেন না উনি ভাবেন ট্রেন হয়তো এই লাশগুলোকে সামনের দিকে টেনে নিয়ে চলে গিয়েছে এই জন্য হয়তো উনি কিছু দেখতে পাচ্ছেন না তো উনি বাচ্চাগুলোর কথা ভাবছেন আর ওনার মতো করে হেঁটে যাচ্ছেন মনটা ওনার খুব খারাপ কারণ হঠাৎ এমন একটা জিনিস ওনার সামনে চলে আসলো এগুলোতে যে প্যারোনর্মাল কোনো বিষয় রয়েছে তখনও কিন্তু উনি বুঝতে পারেননি বা ভাবেননি এগুলো ওনার মাথায় আসে নাই কিছুদূর যাওয়ার পর মিয়ার বাগান নামক একটা বিশাল তাল এবং আম গাছ মিশ্রিত একটা বাগান পড়ে ওই বাগানের কাছে আসতেই উনি দেখেন সামনে আটটা কি দশটা বাচ্চা তার দিকে আসছে তারা এসেই বসির মিয়াকে জিজ্ঞেস করে যে আপনি তিনটে বাচ্চাকে দেখেছেন আমাদের মতো তো বসির মিয়া খেয়াল করেন যে বাচ্চাগুলো খুব ময়লা পোশাক পরেছে এবং এই ময়লা আবর্জনা মার্কা পোশাক পরার কারণে শরীর থেকে এক ধরনের দুর্গন্ধ বের হচ্ছে খুব বিশ্রি দুর্গন্ধ বিষয়টা এরকম নয় অনেকে থাকে না যে অনেকদিন গোসল করে না ময়লা আবর্জনা মাখানো কাপড় পরে আছে তখন এক ধরনের দুর্গন্ধ বের হয় ওরকম দুর্গন্ধ আর কি তো বসির মেয়ে আরও খেয়াল করেন যে যেই তিনটি বাচ্চাকে উনি ট্রেনে নিচে ঝাঁপ দিতে দেখেছেন তারা এবং এই বাচ্চাগুলো একই বয়সের এবং উচ্চতা এবং দেখতেও অনেকটা একই রকমই তবে চেহারা পার্থক্য আছে তখন ওই বাচ্চাগুলো বসির মিয়াকে বলে যে তিনটি বাচ্চাকে আপনি কি দৌড়ে যেতে দেখেছেন যে যারা হঠাৎ করে ট্রেনের উপর ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল তো 
এই কথা শোনার সাথে সাথে ওসিমে বলেন হ্যাঁ আমি এরকম দেখেছি আমার সামনেই ওই তিনটা বাচ্চা ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয় তখন এগুলো শোনার সাথে সাথে ওই বাচ্চাগুলো ওসিমের সামনে চিৎকার করে কান্না শুরু করে দেয় এর মধ্যে একটি বাচ্চা বলে ওঠে ভাই আপনি একটা খবর পৌঁছে দিতে পারবেন তো বসে মিয়া বলে ওঠে কি খবর কোথায় পৌঁছে দিতে হবে তখন এ আরেকটি বাচ্চা বলে ওঠে সামনে কিছু দূর যাওয়ার পর আপনি একটি বাগান দেখতে পাবেন ওই বাগানের মধ্যেই দেখবেন একটি বাড়ি আছে ওই বাড়িতে গিয়ে একটু খবর দেবেন যে আপনি তিনটি বাচ্চাকে ট্রেনের নিচে ঝাঁপ দিতে দেখেছেন ওই তিনটি বাচ্চা ওই বাড়িরই সন্তান আপনি একটু কষ্ট করে বাড়িতে খবরটা দিয়ে এই কথা বলা শেষ করে সবাই মিলে কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াতে দৌড়াতে যেখানে বসির মিয়ার জায়গাটা দেখিয়েছিলেন বসির মিয়া যে ওই জায়গাতে ওরা ঝাঁপ দিয়েছে ওই দিকে চলে যেতে থাকেন যাই হোক বসির মিয়া কিছুক্ষণ ওখানে দাঁড়িয়ে থাকেন একবার ভাবে যে ছোট ছোট বাচ্চাগুলোর পিছনে পিছনে গিয়ে তাকে সাহায্য করবে ওরা আবার ওই রেল লাইনের দিকে গেল আবার ভাবে যে বাচ্চাদের বাড়িতে খবর দেওয়াটাই ভালো হবে উনি এইভাবে সামনে এগিয়ে যেতে থাকেন পেছন থেকে উনি দূর থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দ শুনতে থাকেন সামনে কিছু দূর যাওয়ার পর উনি একটি বিশাল বাগান দেখতে পান এবং উনি ওই বাগানের মধ্যে ঢুকে দেখেন দূর একটা জায়গা থেকে আলো ভেসে আসছে বসের মিয়া আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে থাকেন উনি যত আলোর কাছাকাছি আসতে থাকেন উনি মাটির দুটো ঘর দেখতে পান সেই ঘর দুটো আরও স্পষ্ট হতে থাকে ওনার চোখের সামনে এই আলোটা তাদের ওই উঠোন থেকেই আসছে এবং ওই উঠোন বরাবর তিনটি চৌকির মতো কিছু রাখা রয়েছে যখন বসির মিয়া একেবারে ওই আলোর কাছাকাছি চলে আসেন তখন উনি কিছুটা ঘাপ দিয়ে যান উনি দেখেন যে তিনটা চৌকি ভেবেছিলেন এগুলো আসলে চৌকি না তিনটা খাটিয়া কিন্তু খাটিয়াতে তো কোনো লাশ নেই এবং আশেপাশে কোনো মানুষই নেই উনি আরও খেয়াল করেন উঠোন থেকে একটু দূরে একটা মাটির ঘর সেখান থেকে কান্নার আওয়াজ আসছে মনে হচ্ছে অনেকগুলো মানুষ ওই ঘরের মধ্যে কান্নাকাটি করছে উনি একটা বিষয় চিন্তা করেন যে আচ্ছা আমাকে এই বাড়িতে এসে তিনটা বাচ্চার খবর দিতে বলল তা আমি আসছি এখানে তাহলে কি আমার আগেই অন্য কেউ এসে খবর দিয়েছে যার কারণে তারা কান্নাকাটি করছে উনি এগুলো ভাবছেন তারপরও চিন্তা করলেন যেহেতু আমি এত দূর এসেইছি ওদের কাছে খবরটা দিয়েই যাই তো এই চিন্তা করছেন উনি তো উনি ওই ঘরের দরজার কাছে যান এবং বলতে থাকেন বাড়িতে যারা আছেন একটু বাইরে আসেন আপনাদের সাথে দরকার আছে এই কথা বলার পর ওই ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ বন্ধ হয়ে যায় কিন্তু ঘর থেকে কেউ বের হয় না বসির মিয়া আবার ডাকতে থাকেন কিন্তু ওই ঘর থেকে কোনো সারা শব্দ নেই বসির মিয়া আবারও ডাকতে থাকেন এবার উনি খেয়াল করেন ঘরের দরজাটা ক্যাচ 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 শব্দ করে খুলে যায় তারপর ওখান থেকে কোনো মানুষ বের হয় না উনি কিছু সময় অপেক্ষা করার পর চিন্তা করেন যে আমি একটু দরজা দিয়ে অল্প একটু ঢুকি দেখি ভেতরে কে আছে তো বসির মিয়া সেই ভাবনা অনুযায়ী যখনই দরজা দিয়ে ঘরের মধ্যে তাকিয়েছেন উনি চমকে ওঠেন উনি দেখেন ঘরের ভেতরে কেউ নাই এবং পুরো ঘরের ভেতরে জ্বলন্ত কয়লা জ্বলছে ঘরের যে ফ্লোর বা মেঝে সেখানে অসংখ্য জ্বলন্ত কয়লা এটা দেখে উনি বেশ ঘাপড়িয়ে যান উনি ভাবেন এই ঘর থেকেই না কিছুক্ষণ আগে কান্নার আওয়াজ আসছিল কিন্তু এখানে তো কেউ নাই আর এই জ্বলন্ত কয়লার উপর তো কোনো মানুষের থাকা সম্ভব নয় উনি তাড়াতাড়ি করে ঘর থেকে নেমে আসতে গিয়ে উঠোনে ওনার চোখ যায় তখনই বসির মেয়ে দেখেন তিনটি খাটিয়ার মধ্যে তিনটি বাচ্চার লাশ এবং পাশে ওই যে যে বাচ্চাগুলোকে একটু আগে দেখেছিলেন যারা কান্নাকাটি করতে করতে আবার রেল লাইনের দিকে যাচ্ছিল এই বাচ্চাগুলো এখানে এসেছে কান্নাকাটি করছে বসির মিয়া এইবার বুঝতে পারেন যে উনি যা দেখছেন এবং ওনার সাথে যা ঘটছে কোনোটাই স্বাভাবিক ঘটনা না উনি হিসাব মেলাতে থাকেন কেন ট্রেনের ট্রেনের ড্রাইভার হর্ন দেন নাই কারণ ট্রেনের ড্রাইভার কিছু দেখেই নাই তো হর্ন দেবে কিভাবে আর কেন তিনি এই বাড়িতে এসেই তিনটি খাটিয়া দেখতে পেলেন এবং এই ঘর থেকে কান্নার আওয়াজ শোনার পরও ঘরে কাউকে দেখতে পেলেন না ঘরের ভেতরে কয়লার আগুন দেখলেন এবং এত দ্রুত লাশ নিয়ে এসে এই খাটিয়ার উপর রাখাও তো সম্ভব নয় উনি বুঝতে পারেন যে উনি ভয়ানক কোনো কিছুর পাল্লায় পড়েছেন বসির মেয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে উনি যে বুঝে ফেলেছেন যে এরা সবাই মানুষ না অন্য জগতের বাসিন্দা এইটা তাদের বুঝতে দেবে না যেভাবেই হোক ফজর আজান পর্যন্ত তাদের সাথে থাকতে হবে 
ওদের মত করে চলতে হবে না হলে এদের থেকে বেঁচে ফেরা যাবে না আর এমনিতে অবশ্যই মিয়া সাহসী মানুষ ছিলেন তো উনি আস্তে আস্তে খাটিয়ার কাছে যান এবং বাচ্চাগুলোকে বলেন যে আমি তো বাড়িতে এসে কাউকে পেলাম না তখন বাচ্চাদের মধ্যে একজন কান্না থামিয়ে বলে ওঠে বাড়ির লোকজনের আসতে দেরি হবে আমরা একজনকে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি আপনি আমাদের সাথে একটা কাজ করে দিবেন তখন বসে মিয়া বলেন কি কাজ করতে হবে তখন তারা বলে যে আপনি এই তিনটি লাশের জন্য তিনটি কবর খুলে দিতে পারবেন বসে মিয়া রাজি হয়ে যান কারণ তিনি ভাবেন এই কবর খুঁড়তে খুঁড়তে উনি একটা দীর্ঘ সময় এদের থেকে আড়ালে থাকতে পারবে না সময়ও লাগবে এই সুযোগে ফজর রাজান দিয়ে দিতে পারে তো বসে মিয়া বলেন যে কোন জায়গায় কবর খুলে দিতে হবে আপনারা বলেন তখন একটা বাচ্চা বলে চলেন আমি আপনাকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই বলে ওই বাচ্চাটি ঘরের পেছনে একটা ঝোপের কাছে নিয়ে যায় এবং পাশাপাশি তিনটি কবর খুঁড়তে বলেন তো বসে মিয়া দেখেন কবর খুঁড়তে যা যা লাগে আগে থেকে ওখানে সব কিছু রেডি করা আছে এর মধ্যে কিন্তু বসির মিয়া ঘরের ওপার থেকে কান্নার আওয়াজ আবারও শুনতে থাকেন ওই বাচ্চাটা সব কিছু বুঝিয়ে দিয়ে চলে যায় এবং বলে যদি কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় তাহলে বসির মিয়া যেন এখান থেকে জোরে করে বলে তাহলে তারা এসে সেটা দিয়ে যাবে কিন্তু কোনোভাবে যেন ঘরের ওপারে না যায় তো বসির মিয়া বলে ঠিক আছে সে যাবে না তখন ওই বাচ্চাটাও চলে যায় আর বসির মিয়া ভাবছেন যেভাবেই হোক উনি একটি কবর কাটতে কাটতেই যেন ফজর আজান দিয়ে দেয় আর উনি কবরটা কাটবেন ও ধীরে সুস্থ সেভাবে উনি কাজ করবেন তো বসির মিয়া জান তো আজান দেওয়ার সাথে সাথে এই জিনিসগুলো কিন্তু হারিয়ে যাবে বসির মিয়া তো কবর কাটা শুরু করেছেন ওদিক দিয়ে কিন্তু কান্নার আওয়াজ আসছে কিছু সময় পর বসির মিয়া খেয়াল করেন ওই বাড়ি থেকে একবার কান্নার আওয়াজ আসে আবার হাসির আওয়াজ আসে উনি বিষয়টা ভালো করে বোঝার চেষ্টা করেন উনি বুঝতে পারেন এই বাচ্চাগুলো কিছু সময় হাসে আবার কিছু সময় কান্নাকাটি করে আর বসির মিয়া ভাবছেন যে কখন যে এখান থেকে মুক্তি পাব নাকি আমার জীবন এখানেই শেষ হয়ে যাবে উনি এইবার ওই দিকে খেয়াল না করে উনি মাটি কাটায় মনোযোগ দেন আস্তে আস্তে মাটি কাটছেন এভাবে অনেকটা সময় চলেও যায় এক সময় বসির মিয়া খেয়াল করেন বাগানের এক পাশ দিয়ে বিশাল বাতাস আসছে ভয়ানক এক বাতাস এই বাতাস আসার শব্দ শোনার সাথে সাথে ও ওই যে ওই পাশ থেকে বাচ্চাদের হাসি কান্নার যে আওয়াজ আসছিল সব থেমে যায় উনি কবরের মাটি কাটা বাদ দিয়ে মাটির উপর দাঁড়িয়ে যান যে এমন বাতাস আসছে এখানে ব্যাপারটা কি তো হঠাৎ করে বাতাসটা থেমেও যায় এবং অল্প কিছু সময় পর বাগানের ভেতর থেকে কিছু একটা আসার শব্দ পাচ্ছেন কোনো কিছু ভেঙে চুরে আসছে ওই দিকটাতে তো উনি কোদাল নিয়ে দাঁড়িয়ে যান হঠাৎ করে উনি দেখেন বিশাল আকৃতির দুটো সাপ ওনার দিকে তেড়ে আসছে ভয়ানক সাপ এত বড় সাপ উনি জীবনে কখনো দেখেন নাই আর এটা দেখে উনি খুবই ভয় পান উনি বুঝতে পারেন যে এরা আসলে কোনো স্বাভাবিক সাপ নয় কারণ স্বাভাবিক সাপ এত বড় হবে না উনি ওই সাপ দুটি দেখছেন ভয়ও পাচ্ছেন যখন দেখছেন সাপ দুটি কাছাকাছি চলে এসেছে তখন বসির মিয়া কান্নাকাটি শুরু করে দেয় হাত জোর করে বলে যে আপনারা আমার সাথে এমন করছেন কেন আমি যদি কোনো অন্যায় করে থাকি আমাকে ক্ষমা করে দেন আমার তিন মাসের একটা শিশু বাচ্চা আছে আমাকে আমার সন্তানের কাছে এবং আমার স্ত্রীর কাছে যেতে দেন এ কথা বলার পর ওই সাপ দুটি থেমে যায় এবং ওই সাপ দুটি ঘার বাকি একজন আর একজনের দিকে তাকায় মনে হচ্ছে যে সাপ দুটি খুব অবাক হয়েছে সাপ দুটি কি করে এরা মাথা ঘুরিয়ে যেদিক দিয়ে এসেছিল ওই দিকে চলে যায় এর অল্প কিছু সময় পর ঠিক ওই বাগানের ভেত ভেতর থেকে স্বাভাবিক মানুষের বেশে দুজন মানুষ বেরিয়ে আসে একজনের বয়স একটু বেশি আর একজন মাঝারি বয়সের দুজনই পুরুষ মানুষ এবং তাকে জিজ্ঞেস করেন যে আচ্ছা হয়েছেটা কি বলো তো তুমি এখানে কিভাবে আসলা তখন বসির মিয়া ওই দুজনকে বলেন যে এই বাড়িতে তিনটি বাচ্চা মারা গেছে আর অন্য বাচ্চার আমাকে কবর খুঁড়ে দিতে বলেছে আমি সেটাই করছি তখন ওই দুইজন ব্যক্তি বলে তুমি আমাদের সাথে চলো তোমার কোনো ভয় নেই এদিকে কিন্তু ওই বাতাস আসার পর থেকেই ওই বাড়ির ভেতরে হাসি কান্নার আওয়াজ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছিল নতুন করে আর কোনো আওয়াজ আসেই নাই তখন বসির মিয়াকে সাথে করে ওই দুজন ব্যক্তি ওই বাড়ির উঠোনে আসে এবং দেখে যে ওখানে বারো থেকে তেরোটি বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে আছে ওখানে কিন্তু কোনো খাটিয়া নাই আর ভয়ে সব কটা বাচ্চা ঠক ঠক করে কাঁপতেছে এর মধ্যে বৃদ্ধ যিনি একটা ছেলেকে কাছে রাখেন এবং তার কাছে জিজ্ঞেস করেন কি হয়েছে বলো এই লোকটা এইখানে কিভাবে আসলো তার তো একা একা এখানে আসার কথা না সত্যি করে বলো ঘটনা কি 
তখন ওই বাচ্চাটি ওই বৃদ্ধকে সবকিছু খুলে বলে ওই বাচ্চার মুখ থেকে সব কথা শোনার পর ওই মাঝ বয়সী যেই মানুষটা ছিল উনি ঘরের ভেতরে চলে যান এবং সাথে করে বেতের মতো কিছু একটা নিয়ে আসেন যেটা লাঠি বলা চলে আবার শক্ত বলতে যে একটা গাছের ডাল যেরকম শক্ত হয় ওরকম না বেত তো বাঁকানো যায় তো ওই রকমের একটা উনি এই জিনিসটা নিয়ে এসে প্রত্যেকের পিঠে সজরে একটি করে বাড়ি মারে কিন্তু দুইটা বাচ্চাকে মারে নাই আর সব বাচ্চাগুলোকে বসির মিয়ার সামনে নিয়ে আসে এবং ওই বাচ্চাগুলোকে বলে একসাথে তোমরা বসির মিয়ার কাছে ক্ষমা চাবা বাচ্চারা বসির মিয়ার কাছে ক্ষমা চান তখন ওই দুই ব্যক্তি বসির মিয়াকে বলেন যে আপনি এই বাচ্চাগুলোকে ক্ষমা করে দেন ওরা আসলে বুঝতে পারে নাই ছোট তো জ্ঞান বুদ্ধি অতটা হয়নি আসলে আমাদেরই ভুল আমরাও ওদেরকে আসলে ওইভাবে শিক্ষা দিতে পারি নাই তখন বসির মিয়া বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওদেরকে ক্ষমা করে দিলাম ওই যে বৃদ্ধ যিনি ওই বৃদ্ধ তখন বলে ওঠেন যে আপনাকে আমরা ওই রেল লাইনের যেই জায়গার থেকে নিয়ে এসেছিল ওরা পথ দেখিয়ে আমাদের এই জগতে আপনাকে ওইখানে পৌঁছে দিয়ে আসছি তখন বসির মিয়া বলেন যে আমাকে যদি আমার বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দেন খুব ভালো হয় আমি কোনো কিছু চিনতে পারছি না এখন আমি খুব ভয় পাচ্ছি তখন ওই যে বৃদ্ধ লোকটি উনি ওই মাটির ঘরে ঢোকেন যেখানে বসির মিয়া ওই যে জ্বলন্ত কয়লা দেখতে পেয়েছিলেন আর কি উনি অল্প কিছু সময় পর ওই ঘর থেকে বের হন হাতে একটা ছোট্ট পুটলি এবং এক গ্লাস পানি হাতে নিয়ে ওই বৃদ্ধ বলে ওঠেন আপনি তো অনেক পরিশ্রম করেছেন এই জন্য আমাদের পক্ষ থেকে কিছু সম্মানই দেওয়া হচ্ছে আর আমরা খুবই লজ্জিত আপনার সাথে এই ধরনের ঘটনা ঘটার কারণে তো বসির মিয়া তো ওই যে যেই উপহার এটা না নেওয়ার জন্য খুব জোরাজুরি করতে থাকে এক পর্যায়ে বৃদ্ধ বলে ওঠে আপনি যদি এই গিফট নেন আমরা অনেক খুশি হব আর আপনি যদি না নেন তাহলে আমি অপমানিত বোধ করব তো এক পর্যায়ে বসির মিয়া ওই পুটলিটি গ্রহণ করেন এবং পকেটে রেখে দেন এরপর ওই লোকটি বসির মিয়ার হাতে এক গ্লাস পানি দিয়ে বলেন যে আপনি অনেকক্ষণ ধরে কাজ করেছেন আপনাকে অনেকটা ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনি এই পানিটা খান ইনশাল্লাহ আপনার ক্লান্তি দূর হয়ে যাবে তো বসির মিয়া অনেক ভয় পেলেও এই দুই ব্যক্তির ব্যবহারে উনি আশ্বস্ত হন এবং ওই বৃদ্ধার বৃদ্ধর কাছ থেকে গ্লাসটি নেন পুরো পানিটা খেয়ে ফেলেন আসলেই উনি খুব ক্লান্ত ছিলেন গলাও শুকিয়ে গিয়েছিল এরপর বসির মিয়ারা আর কোনো কিছু মনে নাই ওনার যখন জ্ঞান ফেরে তখন দেখেন উনি একটা মসজিদের সামনে হেলান দিয়ে বসে আছেন পাশে একজন লোক দাঁড়িয়ে আছে আর এই ব্যক্তি হচ্ছে সাখাওয়াত হজুর বসির মিয়া তখন বলে ওঠা আমি কোথায় আছে তখন সাখাওয়াত হজুর বলেন আপনি মুন্সিগঞ্জের একটি মসজিদের পাশে আছেন মসজিদের পাশে ওই লোকটি বলে নাকি মসজিদের পাশে একটি রুম আছে সেখানে আমি শুয়েছিলাম কেউ একজন আমার দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিল আমি বের হয়ে দেখি আপনি আমার রুমের সামনে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন আপনাকে উঠিয়ে একটু হেলান দিয়ে বসাই এবং আপনার মুখে পানি ছিটা দেই এরপর আপনার জ্ঞান ফেরত আসে তা আপনি এখানে কিভাবে আসলেন তখন বসির মিয়া সাখাওয়াত হুজুরকে সব কথা খুলে বলেন সব বলার পর সাখাওয়াত হুজুরকে জিজ্ঞেস করেন এখন কত রাত হয়েছে তখন হুজুর বলেন যে রাত তিনটার মতো বাঁচে এটা অনুমান করে বলেছিলেন আর কি ওর সময় হুজুর হাতেও ঘটেছিল না তখন ওই হুজুর বসির মিয়াকে তার রুমের ভিতরে নিয়ে যায় কোরআনের কিছু আয়াত পরে তাকে ফু দেন আর ওই হুজুর বলেন যে আপনি মনে হয় ভালো জিনেদের কবলে পড়েছিলেন আশা করা যায় ইনশাল্লাহ আপনার কোনো সমস্যা হবে না তো ওই রাতেই বসির মিয়া তার পকেট থেকে সেই পুটলিটা বের করেন এবং পুটলির মুখ খোলেন আর বসির মিয়া এবং সাকাহতদের একসাথে দেখেন ভেতরে অনেকগুলো খুচরো পয়সার কয়েন রয়েছে আর কি তো গুনে দেখা গেল সব মিলিয়ে একশো টাকা আছে তো উনিশশো সালের দিকে একশো টাকা মানে কিন্তু অনেক টাকা সাখাওয়াত হুজুর পয়সা বের করার পর পুটলিটা হাতে নিয়ে দেখেন যে এটি এক ধরনের চামড়া দিয়ে তৈরি করা তো সাখাওয়াত হুজুরের ভাষ্য মতে সম্ভবত ভেড়া বা ছাগলের চামড়া দিয়ে তৈরি তো ওনার আবার এই ব্যাগটা খুব পছন্দ হয় মানে এই পুটলিটা তো উনি বলেন যে ভাই আপনি কি এটা আমার কাছে বিক্রি করবেন আমার কাছে পাঁচ টাকা আছে আপনি আমার কাছে এই পাঁচ টাকা মিনিটে বিক্রি করতে পারেন তো বসির মিয়া বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে দেন পাঁচ টাকার বিনিময়ে হুজুর পুটলিটা বসির মিয়ার কাছ থেকে কিনেন 
তো বশির মিয়া টাকার বিনিময়ে যে শুধু দিয়েছেন বিষয়টা এমন নয় ওই হুজুর এত রাতে তাকে সাহায্য করেছেন এই জন্য তিনি জিনিসটা তাকে দেন আর হুজুরের কাছে ওই সময় পাঁচ টাকাই ছিল এই জন্য পাঁচ টাকা তাকে দিয়ে দেন তো বশির মিয়া সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করেন সকাল হলে সাখাওয়াত হুজুরের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উনি চলে যান এরপর হুজুর সেই দিন পার হয়ে রাত আসে এর মধ্যে ওই দিন এক ব্যক্তির কাছে উনি দেড় টাকা পেতেন আর কি ওই ব্যক্তি তাকে দেড় টাকা দিয়ে যায় মানে এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা ওই টাকা উনি ওই পুটলির মধ্যে রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন পরদিন সকালে উনি সেই পুটলিটি আর পান নাই আর সেই দেড় টাকা কিন্তু ওনার যেখানে পুটলিটা রেখেছিলেন আর কি সেখানেই পড়ে আছে উনি বিষয়টা নিয়ে খুব অবাক হন যাই হোক এর বেশ কিছুদিন পরে একজন বড় হুজুরের সাথে দেখা হলে সাকাওয়াত হুজুর বসির মিয়ার সাথে ঘটনাটা সব কিছু খুলে বলেন এবং ওই পুটলির বিষয়টাও খুলে বলেন হুজুর কিছুদিন পরে তাকে যেতে বলেন কিছুদিন বাদে সাকাওয়াত হুজুর গিয়ে দেখা করেন তখন হুজুর বলেন যে ওই মিয়ার বাগানে এক জিন পরিবার বসবাস করে এরা সবাই খুব ভালো জিন এই পরিবারে দশ থেকে এগারোটা বাচ্চা আছে তারাও খুব ভালো তো ওই দিন ওই বাচ্চাগুলোকে একসাথে রেখে দূরে এক আত্মীয়ের বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন বাড়ির মুরব্বীরা এর মধ্যে বেশ দূর থেকে দুটি বাচ্চা জিন এই মিয়ার বাগানে বেড়াতে আসে ওরা আবার একটু দুষ্টু প্রকৃতির ওদের খুব খারাপ তা না কিন্তু একটু দুষ্টু প্রকৃতির আর কি চঞ্চল যখন এদের সাথে দেখা হয় তখন ওরা গল্প গুজব করতে থাকে হঠাৎ করে বসির মিয়াকে দেখে ওই বাচ্চা দুটির মাথায় একটা দুষ্টু বুদ্ধি আসে বলে বসির মিয়াকে তারা ভয় দেখাবে শুধু ভয় দেখাবে এর থেকে বেশি কিছু না তাকে কোনো ক্ষতি করবে না প্রথমে অন্য বাচ্চাগুলো রাজি না বলে যে না আমাদের বাসার লোক জানলে আমাদেরকে খুব মারবে রাগ করবে বলেছে যে মানুষদেরকে ভয় দেখানো যাবে না তো কিন্তু কোনো তো ক্ষতি করবে না ওই মানে এরকম চিন্তা করেছে আর কি পরে রাজি হয়ে যায় মূলত এই বিষয়টা থেকেই ওই যে তিনটা বাচ্চার ট্রেনের সামনে ঝাঁপ দেয়া তারপরে যে ভিতরে নিয়ে আসা এই যে একটা নাটক সাজায় তারা একটা মায়াজাল সৃষ্টি করে আর এত কিছু করার পরও যখন বসে মিয়া ভয় পাচ্ছিল না তখন তার রুমের মধ্যে জ্বলন্ত আগুনের কয়লা দেখায় ওরা ভেবেছিল এইটা দেখে উনি যেদিক দিয়ে আসছিলেন দৌড়ে ওইদিকে চলে যাবেন কিন্তু তারপর যখন ভয় পান নাই তখন তাকে কবর খুঁটতে বলে ওরা ভাবে কবর খুঁটতে খুঁটতে হয়তো সে ভয় পাবে আর এখান থেকে পালিয়ে যাবে এই জন্য তারা একবার হাসে একবার কান্না করছিল এই শব্দ শুনেও বসের মিয়া কেন পালাচ্ছে না ওখান থেকে তারা চিন্তা করছে যে এই লোক পালায় না কেন আসলে বসির মিয়া তারপর অন্য চিন্তা করছিল এর মধ্যে যখন বাতাস শুরু হয় তখন ওই বাচ্চাগুলো বুঝতে পারে সর্বনাশ তার পরিবারের লোকজন তো আসতেছে এই জন্য বাচ্চাগুলো ভয়ে চুপ হয়ে যায় আর ওই যে যে দুইজন আসছিল ওই পরিবারের ওরা যখন ওই বসির মিয়াকে দেখে দূর থেকেই তখন ওরা ভাবে নিশ্চয়ই কোনো তান্ত্রিক বা কবিরাজ টাইপের কিছু এখানে এসেছে এই বাচ্চাগুলোকে বন্দি করার জন্য এই কারণে তারা প্রথমে ভয়ঙ্কর সাপের রূপ নিয়ে আসেন যখন বসির মিয়া কান্নাকাটি শুরু করে দেন তখন ওনারা বুঝতে পারেন এই লোক তো আসলে কোনো ক্ষতিকর লোক না নিশ্চয়ই কোনো বিপদে পড়ে আসে বা অন্য কোনো কারণ আছে এই জন্য তারা আবার খুব অবাক হয়েছিলেন একজন আরেকজনের দিকে তাকিয়েছিলেন পরে তারা আবার ঘুরে চলে গিয়ে মানুষের বেশ নিয়ে আসেন যাতে বসির মিয়া ভয়ে না পান আর বসির মিয়াকে সাথে নিয়ে ওই বাচ্চাদের কাছে যান এর মধ্যে মাঝ বয়সে জিনটা ওই বেতের মতো একটা লাঠি দিয়ে সকলকে আঘাত করে কিন্তু ওই দুইটা বাচ্চাকে আঘাত করে না কারণ হলো ওই দুইটা বাচ্চা তাদের মেহমান ছিল যদিও বা দুষ্টু ছিল মেহমান তো মেহমানদের এভাবে তো আর অপমান করা যায় না তবে পরে নাকি ওই বাচ্চা দুটোকে তাদের এইখানে আসতে নিষেধ করে দেন যে তোমরা এখানে আসবে না আমাদের বাচ্চাদের সাথে আর মিশবে না তো যাই হোক ওই বাচ্চা দুটো ওখান থেকে চলে গিয়েছিল আর ওই পানি খাওয়ার পর বসে মিয়া অজ্ঞান হয়ে গেলে জিনেরা ভিন্ন জায়গায় মুন্সিগঞ্জের একটা মসজিদের কাছে রেখে আসেন পরবর্তীতে বসির মিয়া জ্ঞান ফেরার পর সব কথা শোনেন আর সেখান থেকে চলেও আসেন তার কাছে একশো টাকা ছিল আর মূলত ওই যে সাখাওয়াত হুজুর উনি ওই যে যেই পুটলিটা কিনেছিলেন কেন ওই পুটলিটা সকালবেলা আর পাননি এর পেছনে কারণ হলো যে ওই পুটলিটা জিনেরা দিয়েছিল উপহার হিসাবে এইটা বসির মিয়া রুচিত হয়নি টাকার বিনিময়ে বিক্রি করে উনি যদি এমনিতে দিয়ে দিতেন তাহলে ওইটা থাকতো যেহেতু টাকার বিনিময়ে বিষয়টা বিক্রি করেছিলেন টাকা নিয়েছিলেন অন্তত গ্রহণ করেছিলেন টাকাটা এই কারণেই জিনেরা বিষয়টা ভালোভাবে নেয় নাই এই জন্য ওরা ওইটা নিয়ে গিয়েছিল কিন্তু ওর ভেতরে থাকা দেড় টাকা কিন্তু পরেই ছিল 
পরবর্তীতে কিন্তু ওই শাখাওয়াত হুজুরের সাথে বশির মিয়া দেখা হয়েছিল অনেক কথা হয়েছিল শাখাওয়াত হুজুরের কাছে সবকিছু শোনার পর সে 5 টাকা কিন্তু ওই শাখাওয়াত হুজুরকে বশির মিয়া ফেরত দিয়েছিল কিন্তু ফেরত দিলে ওই পোটলিটা কিন্তু আর উনি পান নাই তো এটাই ছিল ঘটনা প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে ব্যতিক্রমি একটি ঘটনা খুব ভয়ের ঘটনা আমি এটা বলবো না তবে একটু डिफरेंट ঘটনা আমাদের মানুষের মধ্যেও যেমন সভ্য অসভ্য মানুষ আছে জিনদের মধ্যেও কিন্তু অনেক ভদ্র জিন রয়েছে যারা তাদের যেই বিহেভিয়ার গুলো যে অন্যদের সাথে বিহেভিয়ার গুলো কেমন হবে এগুলো তারা তাদের সন্তানদেরকে শেখান যে কাউকে এভাবে ভয় দেখানো যাবে না উৎপাত করা যাবে না এগুলো শেখান কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চারা স্বাভাবিকভাবে চঞ্চল হয় জিনদের বাচ্চারাও ঠিক এই চঞ্চলতা থেকে তো আর বাইরে থাকে না ওরাও ওদের দুষ্টুমি ছলে মাঝে মাঝে মানুষের বিরক্ত করে কিন্তু তাদের গার্ডিয়ান যদি ওইভাবে তাদের সাথে ওই জিনিসগুলো শেখান বোঝানোর চেষ্টা করেন আস্তে আস্তে ওরাও বয়সের সাথে সাথে সেই জিনিসগুলোর পরিবর্তন ভেতরে চলে আসে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হাফিজকে চমৎকার একটি ঘটনা পাঠানোর জন্য প্রিয় লিসেনার্স আশা করছি এই ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে চলুন এখন চলে যাব আমার সংগ্রহ করা এবারের ফ্রাইডে স্পেশাল এপিসোডের দ্বিতীয় এবং শেষ ঘটনায় প্রিয় লিসেনার্স আসসালামু আলাইকুম প্রিয় লিসেনার্স আজ আপনাদের সামনে এমন একটি ঘটনা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি সত্যি এই ঘটনাটা কোনো কোনো জায়গায় মেলানো অনেক কঠিন কিন্তু দারুণ একটি ঘটনা চলুন শুরু করি ঘটনাটি ঘটনাটি আমি শুনেছিলাম আবদুল্লাহ নামক একজন ভাইয়ের কাছ থেকে উনি বর্তমানে ঢাকার আজিমপুরের কোনো একটি বেসরকারি স্কুলের একজন শিক্ষক উনি আলহামদুলিল্লাহ খুব পরহেজগার একজন মানুষ তাবলিক জামাতের একজন সাথী উনি সম্প্রতি এই যে তাবলিক জামাতের যে বিশ্ব ইস্তেমার টঙ্গিত হয়ে গেল এখানে যারা বিভিন্ন বিদেশি মেহমানরা আসেন তাদের মধ্যে থেকে পাকিস্তানি একটি দলের সাথে পরবর্তীতে মারকাজ মসজিদ যেটা রয়েছে যেটাকে আমরা কাকরাইল মসজিদ যেটা বলি ঢাকার কাকরাইলে সেখানে উনি আলোচনা করছিলেন আলোচনার একটা পর্যায়ে ফয়েজ আল আহমদ নামে একজন পাকিস্তানি নাগরিক যিনি বাংলাদেশে তাবলিক জামাতের দাওয়াত দিতে এসেছেন দাওয়াতি কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য এসেছেন বিশ্ব ইস্তেমা থেকে আর কি কাকরাইল মসজিদ এসেছিলেন তো কথা প্রসঙ্গে উনি একটি ঘটনা বলেছিলেন যেটা ওনার দাদার সাথে ঘটেছিল ওনার দাদার নাম হচ্ছে ফয়সাল আল আহমদ তো ঘটনাটি অনেক আগের ব্রিটিশ পিরিয়ডে ঘটনাটি শুরু হয়েছিল আর কি তো এখানে অনেকগুলো বিষয়ে উনি আসলে ওইভাবে বলতে পারেন নাই এটা সত্য অনেক বিষয়ে হয়তো বা উনি জানেনও না মানে যিনি বলেছেন ফয়েজ আল আহমদ তো উনি যতটুকু জানেন ততটুকু বলেছিলেন আর কি তো ওইভাবেই আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো চলুন শুরু করি ঘটনাটি এই যে ফয়সাল আল আহমদ যিনি ফয়জ আল আহমদের দাদা ওনার বয়স তখন দশ কি এগারো বছর ওনার বাবা স্থানীয় একটি মসজিদের ইমাম খুব বড় আলেম উনি বিষয়টা এমন নয় আবার একদম যে ফেলে দেওয়ার মতো আলেম বিষয়টা এরকম নয় মানে মাঝারি মানের একজন আলেম ছিলেন আর কি উনি আর ওই সময় কিন্তু দেশ ভাগ হয়নি এখন যেটা পাকিস্তানের পাঞ্জাব এই পাঞ্জাব প্রভিন্সের একটি ছোট্ট গ্রামে ওনারা বসবাস করতেন তো একদিন এশার নামাজের পর এই ফয়েজ আল আহমদ যিনি উনি ওনার বাবার সাথে সরি ফয়সাল আল আহমদ যিনি মানে ফয়জ আল আহমদের দাদা উনি ওনার বাবার সাথে এশার নামাজের পর বাসার দিকে হেঁটে হেঁটে আসছিলেন তো একটি জায়গা আছে ওইটা আশেপাশে একটু ঝোপ ঝাড়ের মতো আর কি তো ওই দিক দিয়ে হেঁটে আসতে হয় তো বাপ বেটা দুজন গল্প করতে করতে আসছেন হঠাৎ করে এই যে ফয়সাল আল আহমদ যিনি যিনি দাদু আর কি ফয়সাল আহমদের তো উনি বলছেন ওনার বাবাকে বলছেন যে 
আব্বা জান দেখুন মাশাআল্লাহ কত সুন্দরই একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে এখানে তো উনি এই কথাটা শুনে অবাক হন মানে ফয়সাল আল আহমদের বাবা যিনি ইমাম সাহেব যিনি কারণ উনি আশেপাশে কোথাও কোনো জনমানবের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছেন না মহিলা মানুষ তো দূরের কথা তো এই কথা শোনার পর উনি বলেন যে বাবা তুমি কোথায় মানুষ দেখছো এখানে তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না বলে জি বাবা আমি তো এখানেই দেখেছিলাম উনি তো চলে গেলেন তো উনি আমার দিকে তাকালেন হাসলেন তারপর আবার আপনাকে যখন বললাম উনি তো আবার চলে গেলেন এখন তো আমি ওনাকে দেখতে পাচ্ছি না তখন এই ফয়সাল আল আহমদ যিনি মানে দাদু যিনি তো ওনার দাদুর বাবা বললেন যে না বাবা তুমি হয়তো ভুল টুল দেখেছো চলো বাসার দিকে চলো তো এটা নিয়ে আর কোনো কথা হয় নাই বাসায় চলে যান যার পরে খাওয়া দাওয়া করে সকলে শুয়ে পড়েন এই যে ফয়সাল আল আহমদ মানে যিনি দাদু তার বাবা তাহাজুদের নামাজ পড়ার জন্য উঠতেন তো ওনাদের যে মসজিদটা ছিল ওই মসজিদের মোয়াজিন কাম ইমাম দুটোর দায়িত্বই পালন করতে হতো ওনাকে উনি তাহাজুদের নামাজ পড়ার জন্য উঠতেন ওই সময় কিন্তু ওনাদের ওইখানে চাপ কল ছিল না ছোট্ট একটা পুকুরের মতো ছিল ওইখান থেকে উজু করতে হতো ওইখানে একটা ঘাট বাঁধানো ছিল আর কি তো উনি ওই পুকুরে গিয়ে উজু করছেন উজু করে উনি ওই ঘাটের সিঁড়ির মতো যে জায়গাটা আছে ওদিক দিয়ে উপরের দিকে উঠে আসছেন উপর দিকে যখন উঠেছেন হঠাৎ করে উনি একটা জিনিস দেখেন সেটা হলো যে উনি দেখতে পান যে দূরে একটা বড় গাছ আছে একটা আম গাছ বা কাঁঠাল গাছ এরকম কিছু একটা হবে আর কি তো ওই গাছের নিচে একটা বেশ লম্বা একটা অবয়ব দেখা যাচ্ছে এই অবয়বটা কিসের উনি বুঝতে পারছেন উনি মনে করছেন যে হয়তো বা কেউ তাকে ক্ষতি করতে আসলো কি না মাঝে মাঝে কিন্তু গ্রামে নিজেদের মধ্যে কিছু কিছু বিচার সালিশ ওনারা করতেন যেখানে এই ইমাম সাহেবকে নিয়ে যাওয়া হতো ওনাকে কোনো একটা ফয়সলা করতে বলা হতো হতে পারে না কত শত্রুই তো থাকতে পারে উনি ভয় পেয়েছেন উনি দাঁড়িয়ে যান দূর থেকে বলেন এই ওইখানে কে এরকম ভাবে বলে উঠেছেন আর কি তখন ওইখান থেকে একজন সালাম দেয় আসসালাম আলাইকুম বলে কিন্তু এই সালাম দেওয়ার সাথে সাথে এই ফয়সাল আহমদের বাবার মানে পিলে চমকে যায় এই কারণে পিলে চমকে যায় সাত আটজন মানুষ যদি ফিস ফিস করে কথা বলে জোরে জোরে কথা বলবে কিন্তু ফিস ফিস করে সাত আটজন মানুষ সেই শব্দটা কেমন হয় ভয়ানক এক শব্দ ঠিক ওইভাবে ওই রকমের শব্দ করে সালাম দেয় তখন এই ফয়সাল আল আহমদ মানে দাদুর বাবা ওনার তো মানে বুক ধরফর শুরু হয়ে যায় সর্বনাশ এই কোন জিনিস এখানে চলে আসলো ওরা হাত পাকা পাকাপি শুরু হয়ে যায় উনি আর ওইখান থেকে এক চুল নড়াচড়া করতে পারছেন না ভয়ে তখন দূর থেকে ওই অভাবটা বলে ওঠে হুজুর আপনার ভয় পাবার কোনো কারণ নাই আমি আপনার কোনো ক্ষতি করতে আসিনি আমি একটা বিষয় জানতে এসেছি আপনার কাছে আপনার যদি জানা থাকে আমাকে বিষয়টা বলবেন আর যদি জানা নাও থাকে জেনে হলেও বলবেন কারণ এই বিষয়টা আমি কেন আমার গোত্রের কেউই ধরতে পারছে না তখন এই দাদুর বাবা উনি চিন্তা করছেন যে কি এমন ব্যাপার যেটা ওরাও বুঝতে পারছে না আর ওইটা যে স্বাভাবিক কিছু না এটা ওই দাদুর বাবা ঠিক ভালো মতোই বুঝে গিয়েছিলেন তখন উনি বলেন যে আচ্ছা কি ব্যাপার বলেন তো আমাকে তখন ওই অবয়বটা দূর থেকেই বলে যে আমরা জিনদের মধ্যে খুবই শক্তিশালী এবং পিসাচ গোছের জিন আমাদের চেহারা এতটাই ভয়ঙ্কর যে কোনো জিনেরাও আমাদেরকে দেখলে ভয় পায় মানুষ তো অনেক দূরের কথা কোনো মানুষ যদি হঠাৎ করে আমাদেরকে দেখে তাহলে সে ভয়েই মারা যায় তার হৃৎপিণ্ড ফেটে যায় ভয়ে হঠাৎ আচমকা এরকম ভয়ানক চেহারা দর্শন করে এই জন্য আমরা সাধারণত কখনো কোনো কারণ ছাড়া বা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কোনো মানুষকে আমাদের যে চেহারা এই চেহারা নিয়ে সামনে আসি না বা ভয় দেখাই না কিন্তু আমরা ভয় দেখালে তার মৃত্যু নিশ্চিত আমি আমার এক আত্মীয় বাড়ি থেকে আমাদের যে গোত্র 
সেদিকে যাচ্ছিলাম আমি একাই ছিলাম আপনারা যখন এশার নামাজ পড়ে ওই রাস্তা দিয়ে আসছিলেন তখন আমি রাস্তার একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কিছুটা বিশ্রাম নিচ্ছিলাম অল্প সময়ের জন্য হঠাৎ করে আপনার ছেলে আমাকে দেখে ফেলে আমার দেখার কথা নয় আপনার ছেলেকে আপনার ছেলেরও আমার দেখার কথা নয় কিন্তু আপনার ছেলে আমাকে কিভাবে দেখলো এটা হয় অনেক সময় কোনো মানুষ হঠাৎ করে আমাদের অজান্তেই আমাদেরকে দেখে ফেলে কিন্তু আমাকে দেখার পর আপনার ছেলে আপনাকে বলল যে আব্বাজান দেখেন মাসাল্লাহ কত সুন্দরী একজন মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন এটা কিভাবে সম্ভব কারণ আমার চেহারা খুবই ভয়ঙ্কর এবং কদাকার এটা কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে সে আমাকে সুন্দরী বলবে বা আমার চেহারা ভালো আমার এটাই জানার ইচ্ছা আপনার ছেলে কিভাবে এই জিনিসটা বলল এটা আমাকে জানাবেন কারণ এই ঘটনার পর আমি আমার পরিবারের সাথে আলোচনা করেছি আমার গোত্রের সর্দারের সাথে আলোচনা করেছি তারাও খুবই অবাক হয়েছে এটা কিভাবে সম্ভব আমার বয়স আড়াই হাজার বছরের উপরে আমার গোত্র প্রধানের বয়স সাড়ে চার হাজার বছরের উপরে এত বছরের মধ্যে কখনোই এই ধরনের ঘটনা ঘটেনি শুধু মানুষের মৃত্যুর ঘটনাই ঘটেছে আমাদেরকে যদি কেউ হুটহাট করে দেখে ফেলে বা আমরা কাদর কাউকে যদি দেখা দিই কিন্তু আপনার ছেলেটা কিভাবে বলল এটা জানার জন্যই মূলত আমি এসেছি তখন ওই যে দাদুর যিনি বাবা মানে ফয়জাল ফয়সাল আল আহমদের যিনি বাবা উনি বলছেন যে আচ্ছা আপনার চেহারা আসলে কি ভয়ঙ্কর আপনি আমাকে একটু দেখা দেন আপনি আপনার চেহারা নিয়ে আমার সামনে আসেন আমি একটু দেখতে চাই তখন বলে না হুজুর আপনি এটা দেখলে সহ্য করতে পারবেন না তখন উনি বলছেন যে আমার শিশু সন্তান সে সদ্য মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে ও তো এমন কোনো কিছু জানেও না বা এমন কোনো এলএম কালাম এখনো শেখেনি তো ও আপনাকে দেখলো ও ভয় পেল না আমি কি ভয় পাবো বলে হ্যাঁ আপনি ভয় পাবেন আপনি ভয় পাবেন আপনি আমাকে দেখেন না বলে না আমি আপনাকে দেখব কারণ আমি না দেখলে আমি বুঝবো কিভাবে যে আমার ছেলে আসলে কোন জিনিসটা দেখেছে আমার এই বিষয়টা বুঝতে সুবিধা হবে তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপনাকে দেখা দিচ্ছি কিন্তু আপনি সাহস হারায়েন না তখন কি করে ওই যে ওই অবটা আস্তে আস্তে গাছের নিচ থেকে সামনের দিকে এগিয়ে আসে তার মাথায় একটা লম্বা ঘোমটার মতো টানানো ছিল এই জিনিসটা সে মাথার উপর থেকে সরিয়ে দেয় সরিয়ে দেওয়ার সাথে সাথে মানে ওই যে দাদুর যিনি বাবা উনি প্রচণ্ড জোর এক চিৎকার দিয়ে মানে চোখ সামনে ঢেকে ফেলে এবং উনি মাটিতে বসে পড়েন তখন উনি বলেন যে এই তুমি তোমার মুখ ঢাকো আমি সহ্য করতে পারছি না আমি মনে হয় এখনই মারা যাব তখন ওই অবয়বটা বলেন যে আপনি আমার চেহারা দেখতে চেয়েছিলেন আমি দেখালাম কিন্তু এখন আমি মুখ ঢাকব না আমাকে দেখতেই হবে আপনাকে তখন উনি সাহস করে পুনরায় চোখ খোলেন আসলে উনি কোনো মতেই সহ্য করতে পারছিলেন না ওনার বর্ণনা অনুযায়ী যে জিনিসটা সামনে দাঁড়িয়ে আছে তার হাইট আট থেকে দশ ফুট সে যখন মাথার উপর থেকে তার ঘোমটাটা সরিয়ে দেয় দেখা যায় তার মাথায় অনেক বড় চুল আছে কিন্তু কত বড় চুল এটা বুঝতে পারেন নাই অন্ধকারের মধ্যে তবে এতটুকু বুঝেছিলেন এই অবাবটার যে মুখ আমাদের যেমন মানুষের যে মুখ দুই ঠোঁট দিয়ে মোটামুটি একটা সকলেরই চেহারার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটা মুখ রয়েছে যেটা দিয়ে আমরা খাবার গ্রহণ করি কথা বলি এই জিনিসটার মুখ হচ্ছে যদি বোঝানোর জন্য বলা হয় তাহলে আমাদের কানের যেই একটা কান ডান কান বাম কান এই ডান কান থেকে শুরু করে বাম কান বা বাম কান থেকে শুরু করে ডান কান পর্যন্ত যদি আমাদের এই মুখের বিস্তৃতি হয় এত বড় একটা মুখ আর যখন ওই অবাবটা তার সাথে কথা বলা শুরু করলো তখন উনি দেখেন এই অবাবটার সামনের মানে মুখের উপরে এবং নিচে যে দাঁতের পাটি এই দাঁতের পাটি চারটা পাটি উপরে চারটা পাটি দাঁতের আর নিচের দাঁতের চারটা পার্টি প্রথম পার্টি থেকে শুরু করে পেছন দিকে যে চার নাম্বার পার্টি ছুচালো দাঁত 
একটু মুখের সামনের যেই পাটি সেটার দাঁত বেশি লম্বা তারপর তার একটু ছোট তারপর তার একটু ছোট এবং মুখের ভেতর থেকে এক ধরনের আলো বের হচ্ছে যার কারণে এই জিনিসটা খুব ভালো করে বোঝা যাচ্ছে আর এই জিনিসের চোখ রয়েছে দুটো চোখ বড় বড় দুটো চোখ চোখের কোনো মনি নেই একদম ধপধপে সাদা মনে হচ্ছে দুটো ছোট লাইট মুখের উপর বসানো তো এই রকমের একটা ভয়ঙ্কর চেহারা দেখে কার সহ্য হবে তখন ওই অভাবটা বলে যে আপনি আমাকে দেখে ভয় পেলেন অথচ আপনার বাচ্চা আমাকে দেখে কি বলল তখন উনিও ভয়ে ভয়ে আস্তে আস্তে একটু সাহস ফেরত আসে যেহেতু ওই জিনিসটা তার সাথে স্বাভাবিকভাবে কথা বলছিল কিন্তু তার ভয়েসটা ছিল অত্যন্ত ভয়ানক শুরুতেই বলেছি সাত আটজন মানুষ যদি জোরে জোরে ফিস ফিস করে কথা বলে কেমন শোনা যায় ঠিক তেমন আস্তে আস্তে উনি একটু সাহস ফেরত আসে বলে আচ্ছা ঠিক আছে আসলে আমি এই বিষয়টা ওকে জিজ্ঞেস করব যে তুমি আসলে কি দেখেছিলা কেনই বা ওইটা বললা আর এই বিষয়টা আমি বিস্তারিত জেনে আমি তোমাকে জানাবো তুমি এখন চলে যাও পরবর্তীতে তুমি এসো আমি দেখি দুই তিন দিনের মধ্যে বিষয়টা জানার চেষ্টা করব আমার এক উস্তাদ আছে বড় হুজুর তার কাছ থেকে আমি জেনে দেখি জানানোর চেষ্টা করব তুমি এরপরে আসো এই তাহাজুদের সময় যেমন অজু করতে আসি তখন আসো তখন ওই ব্যাপারটা তাকে সালাম দিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় তো ওনার তো আর ভয় কাটেনি আমি কি দেখলাম আর ওনারও মাথার মধ্যে কৌতূহল যে আসলে ব্যাপারটা কি হলো বা ছেলে কেন এটাকে দেখে এরকম বললো তো উনি বাড়িতে যান বাড়িতে গিয়ে ফজরের তাহাজুদের নামাজটা পড়ে মসজিদে আজান দিতে যাওয়ার সময় ওনার ছেলেকে সাথে নিয়ে যান কারণ প্রতিদিন এরকমটা করতেন তো ওনার ছেলেও সাথে যান প্রতিমধ্যে কোনো কিছু সমস্যা হয়নি ফজরের নামাজের পর যখন চারদিকে আলো ফুটে ওঠে আস্তে আস্তে তখন উনি ওনার ছেলেকে জিজ্ঞেস করেন বাবা গতকালকে তুমি একটা বিষয় আমাকে বলেছিলা তুমি একটা জিনিস দেখেছিলা তো ওই জিনিসটাকে আমিও দেখেছি ওই জিনিসটা আমার কাছে আসছিল রাতের বেলা তুমি বলো তো এই ভয়ানক জিনিসটাকে তুমি কিভাবে বললা যে মাসাল্লাহ অনেক সুন্দরী একজন মহিলা তখন ওই ছেলেটি উত্তর দেয় যে আব্বা যান আমার হুজুর আমাকে বলছেন যে আল্লাহর সৃষ্টি যে জিনিসটা কদাকার বা যার চেহারা ভালো না তার উপর তার নিজের কোনো নিয়ন্ত্রণ নাই সে যদি নিজের উপর নিজের নিয়ন্ত্রণ থাকতো অন্তত এই বিষয়ে চেহারা বা শারীরিক কোনো বিষয় নির্ধারণে তাহলে সে কখনোই কদাকার হতো না যেটার উপর কারো নিয়ন্ত্রণ নাই যেটা আল্লাহর ইচ্ছায় ওটা হয়েছে আমি কিভাবে তাকে কদাকার বলব এই জন্য আমি দেখেছি যে ওই জিনিসটা ওইখানে এসেছে আমার দিকে তাকিয়েছে কিন্তু আমার কাছে কখনোই তাকে কদাকার মনে হয় নাই আমি তাকে দেখে অবাক হয়েছি কিন্তু ওই যে আমার ওস্তাদের ওই কথা আমার স্মরণে এসেছে যে আল্লাহর সৃষ্টিকে কখনোই নিকৃষ্ট বলা যাবে না কারো চেহারা নিয়ে কোনো সমালোচনা করা যাবে না তার গায়ের রং নিয়ে সমালোচনা করা যাবে না এই কারণে আমি এটা বলেছি আর আমি মোটেও ভয় পাইনি আমি বুঝেছি এটা স্বাভাবিক কিছু না কিন্তু তারপরেও আমি কোনো ভয় পাইনি এ কথা বলার সাথে সাথে এই ফয়সাল আহমদ মানে দাদু দাদুর বাবা দাদুকে বুকে জড়িয়ে ধরেন যে বাবা আসলে তোমার কারণে আমি সত্যি গর্বিত তুমি এই জিনিসটা ধরে রেখো কখনো সত্যের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যেও না তো দাদুর বাবা তার সন্তানের জন্য অনেক দোয়া করেন কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হলো টাকি তার ছেলেটার ভিতরে এই ধরনের যে ব্যাপারটা কাজ করছে ভয় পেল না ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক ছিল তো উনি ওনার এক ওস্তাদ ছিলেন অনেক বয়স অনেক বয়স হয়ে গেছে প্রায় একশোর উপরে হয়ে গেছে চোখেও ভালো করে দেখেন না কানেও খুব কম শোনেন দাঁতের যে দুই পাটির দাঁতের মধ্যে সব দাঁতই পড়ে গেছে ভালো করে কথা বলতে পারেন না বসেও নামাজ পড়তে পারেন না ইশারায় নামাজ পড়েন মানে এত বয়স হয়ে গেছে কিন্তু উনি খুব বড় মাপের একজন আলেম ছিলেন তো ওনার কাছে যান যার পর ওনার স্মরণ শক্তিও খুব কমে গেছে আর কি চিনতে পারেন না অনেক পরিচয় দেওয়ার পর জোরে জোরে চিৎকার করে কথা বলার পরে উনি চিনতে পারেন তখন বলেন যে বাবা বলো কি হয়েছে কেন আসছো উনি সব বিষয় বলেন সংক্ষেপে তো উনি শোনার পরে বলেন যে তোমার সন্তান আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটা গুণ আল্লাহ ওকে দিয়েছে সেটা হলো অনেক ভয়ঙ্কর পিশাচ শ্রেণীর জিনেরাও তার কাছে দোয়া নিতে আসবে এটা আল্লাহ সবাইকে এই যোগ্যতাটা দেন না তোমার ছেলেকে আল্লাহ দিয়েছেন তো ওর দিকে খেয়াল রেখো এছাড়া আর কিছু বলার নাই 
এটাই হচ্ছে কারণ তো যাই হোক উনি এটা শোনেন শোনার পর বাড়িতে চলে আসেন চলে আসার কয়েকদিন পর আবার তাহাজুদের সময় ওই যে ওই অবয়বটা আসে তার কাছে এবার দূর থেকেই দাঁড়িয়ে থাকে কাছে আসে না তখন এসে যে সালাম দেয় দূর থেকেই বলে যে আপনি কারণ জানতে পেরেছেন বলে হ্যাঁ আমি জানতে পেরেছি আল্লাহ তালা তাকে এই বিশেষ গুণটা দিয়েছেন এই জন্যই আপনাকে দেখে সে ভয় পায় নাই তখন সেও খুব খুশি হয় এবং বলে যে আমি নিজের ইচ্ছায় আপনার ছেলের কাছে মাঝে মাঝে আসব যদি তার কোনো কাজ আমি করে দিতে পারি তাহলে খুব ভালো লাগবে আমার কাছে তখন ওই বাবা বলেন যে না আপনি আমার ছেলের জন্য দোয়া করবেন এতটুকুই আপনার ওর কাছে আসার দরকার নেই আপনি আপনার মতো থাকেন বলে না আমার খুব ইচ্ছা যে আমি ওর খেদ মতো থাকবো তখন বাবা বলেন আচ্ছা ঠিক আছে ও যখন বড় হবে পরিণত বয়সে পৌঁছাবে তখন আপনি ওর কাছে আসবেন ও যদি অনুমতি দেয় তাহলে আপনি ওর যতটুকু খেদমত করা যায় আপনি করবেন কিন্তু এখন অত ছোট মানুষ এখন আসার দরকার নেই এই কথা মেনে নিয়ে উনি চলে যান এরপরে কেটে যায় দীর্ঘ পঁচিশ তিরিশ বছর এই ফয়সাল আল আহমেদ মানে এই দাদু যিনি উনিও বড় হয়েছেন লেখাপড়া করেছেন ঘর সংসার শুরু করেছেন এর মধ্যে ওনার বাবাও আল্লাহর ডাকে সারা দিয়ে চলে গিয়েছেন এরপরে একদিন ওই যে যে পিশাচ শ্রেণীর জিনটি যে মহিলা জিনটি তার কাছে আসে আসার পর তাকে দেখে কিন্তু চিনতে পেরেছিলেন এই ফয়সাল আহমেদ এত বছরে কিন্তু কখনো আসে নেই কিন্তু মাঝে মাঝে দূর থেকে তার দেখা দিত এতটুকু বলেছেন আর কি তো বলেছেন যে আমি তো আপনার বাবার কাছে এরকম আর্জি করেছিলাম কিন্তু আপনার বাবা বলেছিলেন এই এই ব্যাপার আপনি পরিণত বয়সে গেলে যেন আপনার সাথে দেখা করি তো আমার খুব ইচ্ছা আপনার খেত মতে থাকার তখন বলেন যে আমি তো কোনো স্বাধীন জিনিসকে এভাবে পরাধীন করে রাখতে পারবো না আপনার যখন মন চায় আমার কাছে আসবেন যখন মন চায় আর আমার যদি কখনো প্রয়োজন হয় আমি আপনাকে ডাকব তো এতটুকুই কথা খুব একটা বেশি ডাকতেন না ফয়সাল আহমদ দাদু খুব একটা বেশি ডাকতেন না উনি পছন্দ করতেন না জিনদেরকে দিয়ে খুব কাজ মানে কোনো কাজ তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে করিয়ে নিতে কারণ এটা পছন্দ ওনার ছিল না শরীয়তেও এটা আসলে সম্মতি দেয় না কখনো কখনো খুব রেয়ার কেসে উনি এই পিশাচ যেই মহিলা এনাকে ডাকতেন খুব কম তাও আর উনি কোনো জিন সাধকও ছিলেন না এরকম কোনো আমলও উনি করতেন না মানুষকে যে খুব ভালো ধরনের রুকিয়া করাবেন এরকম উনি পছন্দ করতেন না উনি একজন মাদ্রাসার শিক্ষক ছিলেন উনি ছাত্রদেরকে তালিম দিতেই বেশি পছন্দ করতেন পড়াতে বেশি পছন্দ করতেন উনি এসব বিষয়ে খুব একটা বেশি পছন্দ করতেন না আর কি তো এইভাবেই ওনার জীবন যাচ্ছিল এর মধ্যে কি হয় একবার কোনো একটা কঠিন রুগী আসে খুব কঠিন রুগী সেও একজন বড় আলেম কোনো কারণে কোনো একটা বাসায় সে জিন ছাড়াতে গিয়েছিল ওইখানে খুব দুষ্টু প্রকৃতির একটা জিন ওই আলেমের উপর চেপে বসে এই আলেম নিজেই বিপদে পড়ে যান তখন এনার কাছে আসেন যে হুজুর কি করা যায় তখন এই হুজুর উনি চিন্তা করেন যে এরকম একটা সমস্যা দেখি সেই পিসাচিনী মহিলাকে আমি ডাকি সে কি বলে তাকে নির্দিষ্ট একটা পদ্ধতিতে এই যে ডাকে সে আর আসে না এমন তো হওয়ার কথা নয় কখনো তো এরকম হয় না তাকে যে এরকম ভক্তি করে ওই পিসাচিনী মহিলাটা এমন তো হওয়ার কথা সে ডাকবে আর সে আসবে না তো উনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন উনি যেহেতু কোনো জিন সাধক ছিলেন না বা তার আন্ডারে ওরকম কোনো জিনও ছিল না এই একটাই আসতো মাঝে মাঝে তো উনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন যে কি ব্যাপার সে কি কোনো বিপদে পড়ল তো উনি খুব চিন্তিত হয়ে পড়েন তখন ওই আলেমকে বলেন যে তুমি চলে যাও এটা আমি পারবো না অন্য কারো কারো কাছে যাও এরপরে ওই আলেম কিভাবে সুস্থ হয়েছিলেন এটা উনি বলতে পারেন না তো যেটা হয় উনি নিজেও চিন্তিত হয়ে পড়েছেন যে এর হলোটা কি এটা তো আমার জানতে হবে বুঝতে হবে তো উনি খুব পেরেশানি কিভাবে উনি জানবেন বুঝবেন এরকম কয়েকদিন কেটে যায় এর মধ্যে কি হয় উনি রাতের বেলা ঘুমিয়ে আছেন হঠাৎ করে ওনার দরজায় ঠক 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 আওয়াজ আসছে তো ঠক ঠক আওয়াজ আসছে তো উনি জিজ্ঞেস করেন যে কে তখন ওই যে সেই ফিস ফিস রকমের যে কণ্ঠ এরকম কণ্ঠ তবে কিছুটা মোলায়েম কণ্ঠ আর কি 
বলেন যে আমরা দুই ভাই বোন আমরা হচ্ছি আপনার সেই পিশাচিনির দুই সন্তান আমরা খুব বিপদে পড়ে আপনার কাছে আসছি আপনি একটু বাইরে বের হয়ে আসেন তখন উনি দরজা খুলে বাইরে যান গিয়ে দেখেন ওই যে তার মায়ের মতোই দুইটা অবয়ব কিন্তু ওরা ছোট ছোট আর উনি তো আসলে এগুলো দেখে ভয় পেতেন না তখন বলেন যে আচ্ছা বলো তো কি হয়েছে তোমার মাকে তো এই যে আমি ডাকলাম সেদিন আসলো না ঘটনা কি তখন এই দুইটা সন্তান বলে যে হুজুর আমার মাকে ভারতের মধ্যপ্রদেশের এক ভয়ানক অঘরিতান্ত্রিক সে আটক করে ফেলেছে কারণ আমরা জন্মগতভাবে খুবই শক্তিশালী জিন আমাদেরকে আটক করে রাখতে পারলে অনেকে অনেক কাজ করা করিয়ে নিতে পারে এই জন্য আমাদেরকে আটক করার জন্য অনেকে সাধনা করে তো আমার মা তার এক বান্ধবীর বাড়িতে দাওয়াত খেতে গিয়েছিল ভারতের মধ্যপ্রদেশে ওখান থেকে ফেরত আসার সময় এই ভয়ানক অঘরিতান্ত্রিক আমার মায়ের উপস্থিতি টের পেয়ে যায় এবং সে সাধনা করে এবং তার অনুগত আরও কিছু পিশাচ জিনদেরকে দিয়ে তাকে তার পথ রুদ্ধ করে দেয় আর এই সুযোগে ওই তান্ত্রিক তার মন্ত্র বলে আমার মাকে বন্দি করে ফেলেছে আমার মা তার কাছে বন্দি আছে এবং আমার মায়ের উপর খুব নির্যাতন করছে আর আমার মা আপনাকে কথা দিয়েছিল যে সে কোনো মানুষের ক্ষতি করবে না আর ওই তান্ত্রিক সে মানুষের কাছ থেকে টাকা খেয়ে বিভিন্ন মানুষের ক্ষতি করার জন্য বিভিন্ন পিশাচ শ্রেণীর জিনদেরকে আটক করে রাখে এরকম তার অনুগত অনেক পিশাচ শ্রেণীর জিন আছে যেই জিনদেরকে বিভিন্ন কলা কৌশলে আটকে রেখে তাদেরকে দিয়ে সে কাজ করায় এখন আমাদের উপকার করার মতো আর কেউ নাই কারণ হলো যে তার এই বন্দি দশা থেকে মুক্ত করার জন্য পৃথিবীর কোনো জিনের পক্ষে এটা সম্ভব নয় কোনো মানুষই সেটা করতে পারে আর ওই তান্ত্রিকের কাছে কোনো মানুষ গিয়ে আমার মাকে মুক্ত করতে পারবে এটা আমার বিশ্বাস হয় না আর আমরা কার কাছে যাব আমাদের আমরা কোন মানুষের কাছে গিয়ে বলব কারণ আমরা হলো পিশাচ শ্রেণীর জিন যার কাছে যাব সেই আমাদেরকে আবার বন্দি করে আমাদেরকে দিয়ে আবার অন্য কাজ করাবে সুতরাং আমার মা আপনাকে খুব ভালো জানে আপনিও তাকে বিভিন্ন সময় ডেকেছেন আমার মা আমার তার সাধ্য অনুযায়ী কাজ করেছে এখন আমার মায়ের এই বিপদে আপনাকে হেল্প করতে হবে এই বড় আশা নিয়ে আপনার কাছে আসছি এখন সমস্যা হলো উনি পাঞ্জাবে থাকেন পাঞ্জাব থেকে মধ্যপ্রদেশ অনেক দূরে ওই সময় কিন্তু দেশ ভাগ হয়ে গেছে আর কি তখন সাতচল্লিশের পরে দেশ ভাগ হয়ে গেছে তখন উনি পাকিস্তানের পাঞ্জাব পাঞ্জাবের এই অংশে পড়ে গিয়েছেন আর কি এখন উনি চিন্তা করছেন যে এত দূর দূরের পথ যেতেই হবে কেন এখানে একজন বিপদে পড়েছে তাকে উদ্ধার করতেই হবে এরপর উনি সিদ্ধান্ত নেন যে উনি যাবেন পরিবারের কাছে বলেন পরিবারের সদস্যরাও অনুমতি দেন যে ঠিক আছে আপনি যান তাকে উদ্ধার করেন উনি অনেক কষ্ট করে ভারতের ভারতের এই মধ্যপ্রদেশে যান কারণ ওরা তো সব ঠিকানা দিয়েছিল যে কোন জায়গা কিভাবে যেতে হবে কোথায় আছে মূলত ওই তান্ত্রিকের কাছে অনেক মানুষ আসে বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আসে ওই তান্ত্রিক তার অনুগত জিনদেরকে দিয়ে সেই সমস্যাগুলো সলভ করায় এই জন্য তার অনেক টাকা ইনকাম বিশাল এক একটা আখড়া খুলে বসছে সেখানে এখন উনি ছদ্মবেশে ওখানে গিয়েছেন ওনার ওইখানে যেতে প্রায় তিন সপ্তাহ উপরে সময় লেগেছিল এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে উনি ওখানে পৌঁছাতে সক্ষম হন তো ওখানে গিয়ে দেখেন যে অনেক মানুষ সেখানে আসে ওই তান্ত্রিকের বিভিন্ন চেলা পেলাও আছে অনেক মানুষ চেলা পেলা তাদের মাধ্যম দিয়ে আগে তার কাছে যেতে হয় তখন উনি একটা কৌশল অবলম্বন করেন সেটা হলো যে উনি যেই সমস্যা নিয়ে গিয়েছেন উনি এমনভাবে তান্ত্রিকের সাথে দেখা করে সেই সমস্যার কথা বলেন যে সেইটা ওনার কাছে সমস্যা হইলেও সমস্যাটা আসলে অতটা গুরুতর না তান্ত্রিককে গিয়ে বলেন যে আমি সেই পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে আসছি আমাকে এই সমস্যাটা সলভ করে দেন তখন ওই তান্ত্রিকও দেখে যে আসলে সমস্যা তো জটিল না এর থেকে আরও জটিল রুগী আছে ওদের টাকে সলভ করি তখন বলেন আমি তো অনেক দূর থেকে আসছি এতটা পথ পাড়ি দিয়ে তখন তান্ত্রিক বলে তুমি আমার এই আশ্রমে থাকো থাকো দেখি কি করা যায় এখন এই যে আশ্রমে থাকার সুযোগটা উনি পেয়ে গেছেন আর উনি ওনার যেই দোয়া দুরুদ জানা ছিল সেগুলো 
পরে উনি ওনার শরীরকে বন্ধ করে রেখেছিলেন যার কারণে ওই আশ্রমের যে আশেপাশে থাকা এই তান্ত্রিকের অনুগত যে জিনেরা ছিল তারাও ওইভাবে ওনার উপস্থিতি খুব একটা বুঝতে পারেনি যে উনি আসলে কি কারণে এখানে এসেছেন তো ওনার হাতে সময় খুবই কম ছিল ওই যে পিশাচী নিচেই মহিলা জিন তার সন্তানেরা তাকে বলেছিল যে আপনি বড় জোর এক রাত সময় পাবেন এরপরেই কিন্তু আপনার উপস্থিতি ওখানে থাকা অন্য পিশাচ জিনেরা টের পেয়ে যাবে যে আপনি কেন এখানে এসেছেন তখন কিন্তু আপনার উপরও বিপদ হতে পারে এই জন্য এক রাত সময় আছে এর মধ্যে আপনার যা কাজ সেটা করতে হবে তো ওই রাত্রে আশ্রমে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে আশ্রমে দেখা গেল যে আরও দূর দূরান্ত থেকে লোক এসেছে তারাও বিভিন্ন জায়গায় ঘুমিয়ে পড়েছে তো গভীর রাত্রে উনি চিন্তা করছেন যে এখন আমাকে এই কাজটা করতে হবে কিন্তু তান্ত্রিকের একদম খাস কামরা সেখানে পৌঁছানো তো অত্যন্ত দূরহ ব্যাপার কারণ ওই যে জিনের দুই বাচ্চা বলেছিল যে ওর খাস কামরায় একটা বিশেষ একটা কাঠের তৈরি একটা আসবাবপত্র আছে ওর মধ্যে বিভিন্ন রঙের বোতল আছে এই বোতলের মধ্যে বিভিন্ন জিনদেরকে আটকে রেখেছে মূলত তার অনুগত যে পিশাচ জিন এই পিশাচ জিনদের বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনদেরকে আটকে রেখে ওদেরকে দিয়ে কাজ করায় আরও বিভিন্ন পদ্ধতি আছে তাদেরকে আটকে রাখার তো মূলত ওইখানে যে বোতলে বন্দি করা হয়েছে এদেরকে আটকে রেখে অন্য পিশাচদেরকে দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে আর এরই মধ্যে একটা বোতল রয়েছে যার মধ্যে আমার মা রয়েছে কিন্তু কোন বোতল এইটা বোঝা যায় না এইটাতে একটা বড় সমস্যা যে কোন বোতল তো উনি অনেক ঝুঁকি নিয়ে এখন কিভাবে গিয়েছেন যাওয়ার সময় কোনো সমস্যা হয়েছিল কিনা এই বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না উনি অনেক কষ্টে সে খাস কামনার মধ্যে গিয়েছিলেন যাওয়ার পর উনি ওই যে যেই কাঠের আসবাবপত্র যেটা ছিল ওইটা খুলতেও সক্ষম হয়েছিলেন এখন কিভাবে খুলেছিলেন এই বিষয়ে কোনো তথ্য পাওয়া যায় না তো খোলার পর দেখে যে আসলেই ওখানে রং বেরঙের বোতল বোতলের মুখগুলো লাল কাপড় দিয়ে আটকানো সিলগালা করা এরকম একটা অবস্থা এখন উনি কোনটা খুলবেন ওনার হাতে সময় কম খুবই অল্প সময় উনি চিন্তা করছেন আমি কোনটা নিব কোনটা নিব আমি তো নিশ্চিত নই যে কোনটার মধ্যে আছে হঠাৎ করে দেখেন একটা বোতল কিছুটা কাঁপছে মনে হচ্ছে ওই বোতলটা নড়াচড়া করছে ওনার কাছে মনে হলো এই বোতলের মধ্যেই মনে হয় সেই পিশাচিনী মহিলাটা রয়েছে ও উনি ওই বোতলটা হাতে নেন হাতে নেওয়ার সাথে সাথে এটাও মনে করেন যে আচ্ছা এইখানে যে বোতলগুলো রয়েছে এর মধ্যেও তো ওই পিশাচ জিন্দের আত্মীয় স্বজন বা এমন কিছুকে আটকে রাখা হয়েছে যাদেরকে দিয়ে এই তান্ত্রিক কাজ করতে বা খারাপ কাজ করতে বাধ্য করবে তো তাহলে এরা কি দোষ করেছে এদেরকে মুক্ত করে দিই কিন্তু হাতে তো সময় কম উনি কি করেছেন যে একসাথে তো আসলে সব বোতল খোলা সম্ভব নয় উনি যে কাজটি করেছেন এই ভারী আসবাবপত্র যেটা ছিল আর কি যে ওই যে কাঠের তৈরি যেটা এইটাকে সজরে মাটির দিকে আছড়ে ফেলেছেন যার ফলে ওর ভেতরে থাকা যে কাচের বোতলগুলো ছিল পরে ভেঙে যায় সেগুলো আর ওনার হাতে থাকা যেই বোতলটা ছিল এটা নিয়ে উনি দৌড় দিয়েছেন আচমকা এত জোরে শব্দ হয়েছে এই শব্দে তান্ত্রিক সে ঘুম থেকে উঠে যায় আর ওই বোতলগুলো ভেঙে যাওয়ার পর ওর ভেতরে থাকা যে পিশাচ জিনগুলো ছিল এগুলো তো মুক্ত হয়ে যায় মুক্ত হওয়ার পর সেগুলো কি করেছে যে ওই তান্ত্রিকের উপর আক্রমণ করেছে আর ওনার হাতে যে বোতলটা ছিল ওটা নিয়ে উনি দৌড়ে বাইরে এসে এক আছার দিয়েছে মাটির উপরে ভেঙে গেছে ওর ভিতরে থাকা ওই যে যে পিশাচিনী জিনটা সেও বের হয়ে এসেছে আর অনেক লোকজন চারদিকে চলে এসেছে ওই সময়ে ওই হট্টগোল চিৎকার চেঁচামেচি শুরু হয়েছে তান্ত্রিকও চিৎকার দিয়ে উঠেছিল লোকজন চলে এসেছে ওই সময়ে ওই তান্ত্রিকের ঘর থেকে প্রচণ্ড জোরে আর তোনাত শোনা যাচ্ছিল আর ওই দিকে কোনো নজর না দিয়ে ওই পিশাচিনী জিনটা কি করেছে তার সাথে সশরীরে আসছে তখন দেখা গেল সে আরও অনেক উঁচু আর অনেক লম্বা হবে প্রায় ষাট সত্তর হাত উঁচু তখন ওই পিশাচিনী জিনটা ওই যে ফয়সাল আহমদ দাদু জিনি ওনাকে খপ করে ধরেই অদৃশ্য হয়ে গেছে এরপরে আসলে মাত্র কয়েক সেকেন্ড হয়তো বা অতিবাহিত হয়ে গেছে ফয়সাল আল আহমদ দাদু কিছু বলতে পারেন না তখন দেখেন যে উনি ওনার বাড়ির ওখানে চলে আসেছেন মানে ওই পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে তখন ওই পিশাচিনী জিনটা বলে যে আপনি আমাকে বিশাল এক বিপদ থেকে উদ্ধার করেছেন 
আর ওই পিশাচিন জিনটা বলে যে ওখানে আরো অনেক পিশাচ জিন বন্দি ছিল ওরা আজ মুক্ত হয়ে গেছে ওরাই ওই তান্ত্রিককে শাস্তি দেবে এই জন্য দ্রুত আপনাকে নিয়ে চলে এসেছি ওইখান থেকে আরো কোনো বিপদ হওয়ার আগেই তো ওনাকে ধন্যবাদ জানান ফয়সল আহমদ দাদুকে এবং ওই পিশাচিনী জিনটা ওখান থেকে চলে যায় এর দুই দিন পর ওই পিশাচিনী জিনটা আবার তার সাথে দেখা করতে আসে ফয়সল আহমদ দাদুর সাথে এবং তার দুই সন্তানকে নিয়ে আসে তো এসে পড়ে যে ওই তান্ত্রিক আমাকে আটকে রাখার পর আমার উপর অনেক নির্যাতন করেছে এক ধরনের মন্ত্র পড়া তেল তার গায়ে ছিটিয়ে দিয়েছে যার ফলে কি হতো তার শরীরের উপরিভাগ পুড়ে যেত পুড়ে যাওয়ার পর আবার সে মন্ত্র পড়া তেল আবার তার দিকে ছুঁড়ে মারত আবার পুড়ে যেত তারপর আবার মন্ত্র পড়া তেল মারত তখন কি হতো তার শরীরে নতুন চামড়া গজাত তার উপর আবার তেল ছিটিয়ে দিত তখন আবার শরীরের চামড়া পুড়ে যেত এইভাবে প্রতিনিয়ত তার উপর নির্যাতন করেছে যার কারণে সে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে গেছে এই ধরনের মন্ত্র পড়া তেল তার শরীরে বারবার নিক্ষেপ করার কারণে সে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং অসুস্থ হয়ে গেছে তখন ওই পিশাচিনী জিনটা বলে যে আমি হয়তো আর বেশি দিন বাঁচব না আপনার খেদমতে আমার আর থাকা হবে না তবে আমার এই দুই সন্তানকে আপনার খেদমতে দিয়ে গেলাম আপনার যখন প্রয়োজন হবে ডাকবেন আমার সময় মনে হয় শেষ হয়ে এসেছে তখন তার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে যান ফয়সল আহমদ দাদু ওই দুই সন্তানকেও দেখেন এদের চেহারা তো খুব বিভৎস ছিল কিন্তু তারপর উনি তো আর এগুলো দেখে আসলে ওইভাবে ভয় পেতেন আল্লাহ ওনাকে একটা বিশেষ গুণ দিয়েছিলেন এটা সবাইকে আল্লাহ তালা দেন না তো যাই হোক কিছুদিন পর জানা যায় যে ওই পিশাচিনী জিনটা মারা গিয়েছে মারা যাওয়ার পর ওই তার দুই সন্তান এসে জানায় যে আমার মা মারা গেছে উনিও খুব ব্যথিত হন তার মৃত্যুতে কিন্তু তারপরেও শেষ দিকে এসে যে তাকে ওখান থেকে মুক্ত করে আনতে পেরেছিলেন এটাই আল্লাহর একটা বড় ইচ্ছা ছিল শুক্রিয়া জানান আল্লাহ তালার কাছে এরপরে কেটে যায় আরও অনেক বছর উনিশশো আশি কি একাশি সালের দিকে এই ফয়সাল আল আহমদ দাদু স্বাভাবিকভাবেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন তবে উনি মৃত্যুবরণ করার আগে এই যে যেই দুই পিশাচ যেই জিন ভাই বোন যে এরা তার কাছে আসত খুব জটিল টাইপের জিনে ধরা রুগী যদি উনি পেতেন উনি কখনো ঘোষণা দিয়ে বলতেন না যে আমি জিনে ধরা রুগী ছাড়াই খুব পরিচিত জনদের যদি খুব এরকম সমস্যা হতো তখন ওই জিনে ধরা রুগী যদি আসত তখন কি করতো উনি একটি অন্ধকার ঘরে ওই জিনে ধরা রুগীকে পাঠিয়ে দিতেন যে যা ওই ঘরে গিয়ে কিছুক্ষণ বসো এর পাঁচ মিনিট পর ঘরের দরজা খুলে দেয়া হতো ওই জিনে ধরা রুগীকে বের করে নিয়ে আসলে দেখা যেত সে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ একদম স্বাভাবিক যে একটু আগে বদ্ধ উন্মাদের মতো আচরণ করছিল এখানে কি হতো যখন ওই জিনে ধরা রুগীকে ঘরের মধ্যে দিয়ে আসত তখন ওই যে ওই সেই পিশাচিনী মহিলার যে দুই সন্তান সেই দুই সন্তান ওখানে আসত আসার পর ওই যেই জিনে ধরা রুগী ওই জিনে ধরা রুগীর সাথে থাকা জিনকে ওরা দুইজন ধরে নিয়ে আসতো ধরে আনার পরে বলতো যে তুই কি যাবি নাকি এখনই তোকে মেরে ফেলব তো জিনদের মধ্যে ওরা খুব শক্তিশালী বাই বর্ণ মানে জন্মগত হয়ে খুব শক্তিশালী ছিল আর ভয়ঙ্কর ছিল তো ওদের কথা শুনে ওই জিন পালাতো এবং পালানোর আগে ওকে পরিপূর্ণভাবে সুস্থ করে দিয়ে তারপর পালাতো যার কারণে অসংখ্য মানুষ বিশেষ করে জিনে ধরা সংক্রান্ত যে সমস্যাগুলো নিয়ে যারা আসতো অসংখ্য মানুষ ওনার কাছে সুস্থ হয়েছেন এই দুই পিশাচিনী দুই ভাই বোনের মাধ্যমে তো ফয়সাল আল আহমদ দাদু যখন মারা যান মারা যাওয়ার পর ওনার যে সন্তান সন্তানাদিরা ছিলেন তখন ওনারা কি হয় যে ওই যে দুই জিন তারা যখন তাদের কাছাকাছি আসত ওই সন্তানটা অসুস্থ হয়ে যেত জ্বর মাথা ব্যথা বমি বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতো আর ওরা কখনোই তাদের চেহারা দেখাতো না শুধু ফয়সাল আহমদ দাদুকেই দেখাতো আর কি অন্যদেরকে দেখাতো না তখন এই যে ফয়সাল আহমদ দাদুর যিনি স্ত্রী মানে দাদি ওনার তো অনেক বয়স হয়ে গিয়েছিল তখন উনি যতটুকু আমল জানতেন ওই আমল করে ওই দুই পিশাচিনী যে মহিলার যেই দুই সন্তান 
এরাও তো পিশাচ পিশাচিনী তাদেরকে ডাকেন ডাকার পরে বলেন যে আমার সন্তানদের এরকম হচ্ছে কেন তখন তারা বলে যে আসলে আপনার স্বামীর আল্লাহর একটা বিশেষ গুণ দিয়েছিলেন এই কারণেই তিনি আমাদেরকে দেখে কখনো ভয় পেতেন না এবং আমাদের উপস্থিতিতে মানুষের স্বাভাবিক যেই সমস্যাগুলো হয় এগুলো তার বেলায় হতো না কিন্তু আমরা যখন আপনার পরিবারের সাথে থাকার চেষ্টা করছি এতদিন ধরে ছিলাম আমার মাও ছিল কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনার সন্তানরা এই বিষয়টা আসলে সইতে পারছে না তখন এই ফয়সল আহমদ দাদুর স্ত্রী মানে দাদি বলেন যে আসলে আমার সন্তানরা তোমাদের উপস্থিতি বা তোমাদেরকে সাথে নিয়ে চলার ক্ষমতা আল্লাহ হয়তো বা ওদেরকে ওইভাবে দেন নাই সুতরাং তোমরা চলে যাও কি আর করা তখন ওরা দুজন তো যেতে চায় না যে না আসলে আমার মা মৃত্যুর আগে বলে গেছেন যে আপনাদের খেত মতে থাকতে আমরা এখন কিভাবে যাই তখন বলেন যে আমরা তো আসলে তোমাদের উপস্থিতি সহ্য করতে যেহেতু পারছি না আমাদের ভালোর জন্যই তোমাদেরকে যেতে হবে তখন ওরা বলেন যে আচ্ছা ঠিক আছে আমরা চলে যাব আমরা আমাদের যিনি গোত্রপতি তার কাছে গিয়ে বিষয়টা বলি উনি অনুমতি দিলে আমরা চলে যাব তখন ওই গোত্রপতির কাছে গিয়ে তারা বিষয়টা বলে গোত্রপতি সব কিছু শুনে বলে যে আচ্ছা ঠিক আছে তোমরা চলে আসো ওই ফ্যামিলির কাছ থেকে চলে আসো যেহেতু এই সমস্যা হচ্ছে সুতরাং তোমরা তাদের ভালোর জন্যই চলে আসো তো এরপরে এই ফয়সাল আহমদ দাদুর স্ত্রী দাদির কাছ থেকে এই দুইজন বিদায় নিয়ে চলে যায় এবং অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে যায় তাদের কাছে উনিও তাদেরকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলেন তো এরপর থেকে ওনাদের ফ্যামিলির আর কেউ ওই জিনে ধরা রুগীর ট্রিটমেন্ট করতেন না আস্তে আস্তে ওই জিনিসগুলো ওনারাও ওইগুলো থেকে দূরে সরে আসেন মানে কোনো জিনে ধরা রিলেটেড কোনো কাজ ওনারা করতেন না এই বিষয়গুলো থেকে আস্তে আস্তে ওনারা সরে আসেন আর ওনারাও আস্তে আস্তে স্বাভাবিক জীবনে চলে আসেন মানে ওনারা ওই রকমের কোনো বড় আলেম বা অনেকেই মাদ্রাসা লাইনে লেখাপড়া করেন নাই স্বাভাবিক জীবনযাপন করেছেন তো এইভাবে এখনকার জেনারেশন তাদের অনেকেই প্র্যাকটিসিং মুসলিম কিন্তু অনেকে জেনারেল লাইনে লেখাপড়া করেছেন তো এইভাবে ওই যে একটা ট্রেড ওইটা থেকে ওনারা আস্তে আস্তে বের হয়ে এসেছেন আর এই ঘটনাটা ওনাদের মধ্যে এখনও আলোচনা হয় যে কিভাবে আল্লাহ এমন একটা গুণ এই ফয়সাল আহমদ দাদুকে দিয়েছিলেন কিন্তু এত বড় গুণ থাকার পরে উনি কখনো জিনদেরকে বশীভূত করা জিনদেরকে নিয়ে সাধনা করা জিনদেরকে নিয়ে জোর করে কাজ করানো এমন শক্তিশালী পিশাচিনী জিন তার কাছে আসলেও তাদেরকে দিয়ে জোর করে কোনো কাজ উনি করাতেন না তো আল্লাহ ওনাকে বেশ নসিব করুন প্রিয় লিসেনার্স এটি ছিল ঘটনা আশা করছি ঘটনাটি আপনাদের ভালো লেগেছে কেমন লেগেছে আমি আসলে বলতে পারবো না আমি আশা করতে পারি আপনাদের কাছে ঘটনাটি ভালো লেগেছে অনেক দিন পর এরকম একটি ঘটনা আমি পেয়েছিলাম ডিফারেন্ট একটি ঘটনা আর এরকম ঘটনা আবার কবে পাবো আমি জানি না যখন পাবো ইনশাল্লাহ আপনাদের সামনে সেই ঘটনা নিয়ে হাজির হব প্রিয় লিসেনার্স আজকের ফ্রাইডে স্পেশাল এপিসোড এই পর্যন্তই ছিল আশা করি আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন আমাদের চ্যানেলটাকে আরও দূর এগিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে সহযোগিতা করবেন আমাদের ফেসবুক পেজ এবং গ্রুপ রয়েছে তার লিঙ্ক দুটি আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে আপনারা আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে যেতে পারেন আপনারা আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো পোস্ট করে বা কমেন্ট করেও আমাদেরকে জানাতে পারেন আপনারা যারা ঘটনা পাঠাতে চান তারা লিখে অথবা রেকর্ড করে যে কোনোভাবে ঘটনা পাঠাতে পারবেন আফনন্দ হর ওয়ার্ল্ড এট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই ইমেল অ্যাড্রেসে ইমেল অ্যাড্রেসের স্পেলিংটা আমরা আমাদের ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে রেখেছি সেখানে গিয়ে স্পেলিংটা চেক করে নিতে পারবেন প্রিয় লিসেনার্স আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আগামীকাল হরণ নাইট এপিসোডে আরও একটি ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে ইনশাল্লাহ হাজির হব সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আমার পরিবারের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের জন্য দোয়া রইল আপনাদের পরিবারের প্রত্যেকের জন্য দোয়া রইল মোহন আল্লাহ সুবহান তা আল্লাহ আমাদেরকে ভালো রাখুন সুস্থ রাখুন নিরাপদে রাখুন আফনান ধর ওয়ার্ল্ডের সাথে রাখুন আসসালামু আলাইকুম প্রিয় লিসেনার্স আজ আপনার 